எல்லோருக்கும் வணக்கம் நான் சங்கரி லக்ஷ்மணன் பெங்களூர்ல இருந்து பேசுறேன் எனக்கு இந்த வாய்ப்பு அளித்த பகவத் ஐயா அவர்களுக்கும் சரவணன் அவர்களுக்கும் ஜீவமணி சார் அவர்களுக்கும் டேவிஸ் ஜெரால் சார் அவர்களுக்கும் என்ன மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ரொம்ப நாள் ஆச்சு இப்படி ஒரு ஜூம் மீட்டிங் பண்ணி உங்களை எல்லாரும் சந்திக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்க சில அனுபவங்களுக்காக சில நேரம் நான் நம்ம வெயிட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அந்த மாதிரி எனக்கு கிடைச்ச சில அனுபவங்களை இது வரைக்கும் நான் பகிர்ந்துட்டு வந்திருக்கேன் ஒரு ஆசிரியரா இருக்கிறனால குழந்தைங்க கிட்ட இருந்து நிறைய கத்துக்க முடியறது ஏன்னா குழந்தை தன்மை தானே உண்மையான தன்மை சோ அந்த டைம்ல நம்ம குழந்தைங்க கிட்ட இருந்து கத்துக்கிட்ட சில அனுபவங்களை தான் உங்க கிட்ட ஒவ்வொரு வீடியோவா நான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் இருந்தா இன்னும் இன்னும் பல அனுபவங்களுக்காக நான் காத்திருக்கிறேன் இன்னைக்கு நம்மளோட டாபிக் பாத்தீங்கன்னா மனமும் வினாத்தாலும் சொல்லியிருந்தேன் சோ மனமும் வினாத்தாலும் நோனே ஓகே இவங்க வேற டீச்சர் கண்டிப்பா ஏதோ ஸ்டூடெண்ட் சம்பந்தப்பட்டமாதான் ஏதோ சொல்ல போறாங்க போல அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம் சில நேரங்கள்ல பெரிய ப்ராப்ளத்துக்கு ஒரு சின்ன சொல்யூஷன் அமையலாம் சோ இது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிளஸ் நம்ம நம்ம அடல்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே இந்த மீட்டிங் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஏன் வந்து பகவத் மிஷன்ல இருந்து இப்படி நிறைய பேரு ஒரே கருத்தை வித்தியாசமா நம்ம சொல்றோம்னா குழந்தைங்க கிட்டையும் ஒரே ஒரு அந்த கருத்தை வந்து கொண்டு போறதுக்கு வந்து வேற வேற பெர்செப்ஷன் வேற வேற கண்ணோட்டத்துல சொல்லும் போது நிறைய பேருக்கு புரிய வரும் அந்த ஒரு காரணத்துக்காகத்தான் நிறைய பேர் பேசுறோம் நிறைய வீடியோஸ் சொல்றோம் நாங்க சொல்றதுல நூறு பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ் நீங்க கேக்குறீங்கன்னா அதுல ஒரு பத்து பேருக்கு ஏதோ ஒரு வார்த்தை இல்ல ஒரு சென்டென்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு வகையில அஹ் உபயோகப்படுங்கிறது எங்களோட நம்பிக்கை மற்றும் நான் அந்த மாதிரிதான் இந்த நிறைய பிரச்சனைகளிலிருந்து இந்த பகவத் மிஷன் ஐயா பகவத் ஐயா மூலமாகவும் சரணன் மூலமாகவும் நான் இந்த இடத்துல வந்து நீ இருக்கிறேன் சோ இந்த டாபிக் வந்து முதல்ல டாபிக் உள்ள போயிடலாம் இப்ப நீங்க வந்து நான் ஜூம் மீட்டிங்ல இருக்கேன் நீங்க இதை வந்து நான் வந்து ஒரு மேடையில பேசுறேன் லெப்ட் சைடு ஃபுல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னு நினைச்சுக்கோங்க இங்க ஃபுல்லா வந்து நீங்க எல்லாரும் அடல்ஸ் இந்த யூடியூப் வீடியோவா பாக்குறவங்களா இருந்தாலும் சரி ஜூம் மீட்டிங்ல இருக்கவங்களா இருந்தாலும் சரி சோ ரெண்டு விதமா நான் பிரிச்சுக்கிறேன் ரைட் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே படிக்கிறாங்க நாங்க டீச்சர்ஸ் வந்து சொல்லி கொடுக்குறோம் நாங்க சொல்லி கொடுத்த சாப்டர்ஸ்ல இருந்து தான் அவங்களுக்கு நாங்க கொஸ்டின் பேப்பர் தயார் பண்றோம் ஆனா சில குழந்தைங்க வந்து நல்ல படிப்பாங்க நல்ல ஒர்க் அவுட் பண்ணுவாங்க எல்லாமே பண்ணுவாங்க ஆனா அந்த கொஸ்டின் பேப்பரை பார்த்த உடனே அவங்க அறியாம ஒரு பயம் சோ எங்க ஸ்கூல்ல என்ன பண்ணாங்கன்னா என்ன வந்து அந்த பயத்தை போக்குறது எப்படி அப்படிங்கறதுக்காக நான் வந்து டென்த் கிரேடு டுவெல்த் கிரேட் ஹையர் கிளாஸஸ்க்கு வந்து நான் வந்து சின்னதா டிப்ஸ் மாதிரி ஒரு கிளாஸ் எடுத்தேன் அதுல சில அனுபவம் கிடைச்சது எனக்கு என்னையே அறியாம ஒரு அனுபவம் கிடைச்சது அதை லாஸ்டா நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இப்போ எப்படி நம்மளோட மனசையும் இவங்க கொஸ்டின் பேப்பரையும் கம்பேர் பண்றாங்க நீங்க பாருங்க நமக்கு அவங்க குழந்தைங்களை பொறுத்த வரைக்கும் கொஸ்டின் பேப்பர் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் தாட்ஸ் இப்போ நீங்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ட கேக்குறீங்க ஆஹ் இது கொஸ்டின் பேப்பர்னா என்னப்பா அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா வினாத்தாள்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா உடனே அவன் சொல்லுவான் ஆஹ் நாங்க படிச்ச சாப்டர்ல இருந்து எனக்கு வர்ற ஒரு ஆஹ் அதுல இருந்து கேட்கப்பட்ட கேள்வி தான் வினாத்தாள் கொஸ்டின் பேப்பர் வாட் எவர் இது இது தாட்ஸ் தாட்ஸ்னா என்ன உடனே நம்ம சொல்லுவோம் தாட்ஸ்னா அது வந்து நினைவலைகள்ல இருந்து நம்ம நினைவுகள்ல இருந்து வருது அப்படின்றோம் அதுவும் அப்படிதாங்க எப்படின்னா நம்ம ஐம்புலன்கள் மூலமாக நம்ம ஒவ்வொன்றையும் இந்த பிரெயின் வந்து கிரகிச்சுக்கிட்டே இருக்கு இப்ப நான் உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருந்தாலும் எனக்கு பின்னாடி ஒரு சவுண்டு எல்லாமே என் பிரெயின் நான் கவனம் கொடுத்தாலும் கொடுக்காட்டினாலும் அது கிரகிச்சுக்கிட்டே இருக்கு இது வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷனாவும் அது வச்சுக்கிட்டே இருக்கு சரி இன்ஃபர்மேஷனா வச்சுட்டு இருக்கு அதுக்கும் கொஸ்டின் பேப்பருக்கு என்ன சம்பந்தம் அங்க எப்படி நாங்க டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சாப்டர்ஸ்ல கொஸ்டின் கேட்கிறோமோ அதே மாதிரிதான் நம்ம கிரகிச்சு வச்ச அவ்வளவு இன்ஃபர்மேஷனையும் வந்து அது காம்பினேஷன்ல தாட்ஸா வெளிப்படும் சோ அது சென்ஸ் இருக்குமா சென்ஸ் இருக்காதான்னு கேட்டீங்கன்னா ரெண்டுமே சில நேரம் நடக்கும் நல்ல காம்பினேஷன்ஸ்ல வந்ததுன்னா அதை வந்து நம்ம கிரியேட்டிவிட்டின்னு சொல்லுவோம் இது ரொம்ப முக்கியம் நல்ல காம்பினேஷன்ஸ்ல வந்து அது நமக்கு ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுத்தா அது பேரு கிரியேட்டிவிட்டின்னு சொல்லுவோம் இல்ல நல் ஒரு வித்தியாசமான காம்பினேஷன்ல வந்து ஒரு பயத்தை கொடுத்தா ஐயோ எனக்கு பயம் வந்துருச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சின்ன எக்ஸாம்பிள் இது எப்படி
ஆஹ் ஒரு கஷ்டத்தை சொல்றாங்க இப்படி வந்து என்னோட ஃப்ரெண்டோட ஹஸ்பண்ட் இப்படி வந்து ஆயிட்டு ஆயிட்டாரு அதனால அந்த குழந்தை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டது அப்படின்னு ஏதோ ஒரு விஷயம் ஒரு டூ இயர்ஸ் முன்னாடி நம்ம ஏதோ ஒரு கேள்விப்படுறோம் இது ஒண்ணு ரெண்டாவது ஒரு யூடியூப்ல ஷார்ட்ஸ்ல பாக்குறீங்க ஏதோ ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆற மாதிரியும் அந்த மாதிரி பாக்குறீங்க இப்ப நம்ம சம்பந்தமே இல்ல இது யாரையுமே நம்ம நினைச்சு பாக்கல நம்ம வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது வண்டி நல்ல ஹை ஸ்பீட்ல போயிட்டு இருக்கும் போது நமக்குள்ள ஒரு தாட் வருது ஐயோ எனக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுனா அந்த குழந்தைக்கு ஆன மாதிரி என் நயன் குழந்தைக்கு ஆயிடுமோ இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா உடனே நம்ம நினைச்சிரோம் ஐயோ நமக்கு ஏதோ பெரிய நோய் இருக்கு போல ஏன் இப்படி திரும்ப திரும்ப நமக்கு எண்ணங்கள் வருது நம்ம ஏன் அப்படி நினைக்கிறோம் எனக்கு ஏன் அந்த எண்ணம் வந்தது முதல்ல பெரிய ப்ராப்ளமே எனக்கு ஏன் இந்த எண்ணம் வருது அதுதான் ப்ராப்ளம் ஏன் எண்ணங்கள் வர் ஏன் வருதுங்கிறத விட எப்படி வருதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அதை ஆராய வேண்டிய தேவையில்லை அப்ப நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம மனசுல ஏற்கனவே இருக்குது அந்த ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷன் கலந்து காம்பி காம்பினேஷன்ல உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு எண்ணமா வெளிப்பட்டது ஆனா நம்ம அதை எடுக்கிறதும் எடுக்காததும் நம்ம சாய்ஸ் அது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் இப்ப தாட்டுக்கு இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு தாட்டுக்கு அவ்வளவு வெயிட்டேஜ் கொடுக்கணுமா நம்ம தேவையே இல்ல அது வந்து காம்பினேஷன்ல வர்ற ஒரு விஷயம் அவ்வளவுதான் அதே இது இதே இது பாத்தீங்கன்னா எங்கெங்கயோ பார்த்த டிசைன சில நேரம் பாத்தீங்கன்னா கோல மாவை எடுத்துட்டு என்ன கோலம் போட போறனே தெரியாது நம்மளா ஒரு கோ ஒரு இதை வரைவோம் ஒரு ஒரு கோலம் போடுவோம் அப்ப பாத்தீங்கன்னா அங்க ஒரு கிரியேட்டிவிட்டியா மாறுது அது எங்கெங்கயோ பார்த்த டிசைன்ஸ் தான் இருக்கும் சோ தாட்ஸ் வந்து என்னன்னா வெறும் வெயிட்டேஜே இல்லாத ஒரு விஷயம் ஒரு காம்பினேஷன்ல வர்ற ஒரு எனர்ஜி அதுவும் நீங்க கிரகிச்சு வச்சிருக்கிற ஒரு விஷயங்கள் இன்ஃபர்மேஷனை கலந்து வருது அது வந்து கவனம் கொடுத்தாலும் கவனம் கொடுக்கலனாலும் அது கிரகிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் என்னைக்கோ பார்த்த ஒரு பேய் படத்தோட ஒரு விஷயம் ஒரு எத்தனையோ இயர்ஸ் கழிச்சு நம்ம தனியா இருக்கும் போது அது வந்து நம்மளை பயமுறுத்துற மாதிரி தோணும் சரி இப்ப தாட்ஸ்னா என்னன்னு நம்ம பார்த்தோம் உங்களுக்கு வந்து வேட்டேஜ் தர வேண்டிய தேவை இல்லை அது எப்படி அரேஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் இப்போ இந்த தாட்ஸ் அப்ப மேம் நான் வந்து அப்ப என்னோட தாட்ஸ் எதுல இருந்து வந்திருக்குன்னு ஆராயணுமானா தேவையே இல்லை எது ஏன் எப்படி சொல்றேன்னா இப்போ ஒரு நாலு வயசு அஞ்சு வயசு குழந்தை ஓடி வருது அது வந்து ஓடி வந்த உடனே அதோட ஹார்ட் பீட் வந்து டப்பு டப்புன்னு கேக்குது உடனே என்ன பண்ணுவோம் அவங்க அம்மா டப்பி அம்மா இங்க பாருங்க இந்த இடத்துல ஒரு மாதிரி ஹார்ட் ஒரு மாதிரி சவுண்டு கேக்குதுன்னு சொல்லு உடனே அவங்க அம்மா என்ன சொல்லுவாங்க ஒண்ணு இல்லப்பா நீ ஓடி வந்த இல்ல அதனால உள்ள இந்த இடத்துல ஒரு இருதயம் ஒண்ணு இருக்கு ஒரு பார்ட் இருக்கு அது வந்து பிளட் பம்ப் பண்றதுனால இந்த சவுண்டு வெளியே வருதுப்பா அப்படிம்பாங்க சோ அந்த பையன் இப்ப புரிஞ்சுக்கிட்டான் அடுத்த தடவை ஓடி வரும்போது அவனுக்கு அது தெரியும் இருந்தாலும் அதை ஆராய்ச்சி பார்க்கணும்னு தேவையில்ல மறுபடியும் போய் அவங்க அம்மாட்ட கேட்க மாட்டான் அதே மாதிரி நீங்களும் இப்ப தாட்ஸ்னா எது எதுனால வருதுன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க நான் எனக்கு அப்படிப்பட்ட நான் அப்படிப்பட்ட ஆளு கிடையாது நான் அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில வளரல எனக்கு இந்த மாதிரி நடக்கவே இல்லை எனக்கு சம்மந்தமே இல்லாம நான் பார்த்தனான்னு கூட தெரியாது எனக்கே இப்படிப்பட்ட தாட்ஸ் வருது அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா அதுக்கு நம்ம வெயிட்டேஜ் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம் எப்படி வந்து ஸ்டூடெண்ட் வந்து படிச்ச கொ படிச்ச சாப்டர்ஸ்ல இருந்து நம்ம வந்து கொஷின்ஸ் கேட்கிறோம் அந்த காம்பினேஷன்ல தான் நாங்க கேட்போம் ஒரு பத்து சாப்டர் இருக்கிறோம் பத்து சாப்டருக்குள்ளதான் அந்த காம்பினேஷன்ல தான் அவன் கொஷின் பேப்பர் வரும் அதே மாதிரி தான் நம்ம பார்த்து ஐந்து புலன்களாக எதெல்லாம் கேட்டோமோ கேட்ட வாய்ஸ் நான் அப்புறம் நம்ம கண்ணால பார்த்த சீன்ஸ் எல்லாமே நமக்கு காம்பினேஷன்ஸ்ல வர்றதான் தாட்ஸ் ரைட் அதனாலதான் என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்பவுமே நான் சொல்றது என்னன்னா செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து டோன்ட் ஜட்ஜ் யுவர் பேப்பர் டோன்ட் ஜட்ஜ் யுவர் பேப்பர்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஏன் ஜட்ஜ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்றேன்னா இப்ப கொஷின் பேப்பரை வாங்கினோடனே ஈஸின்னு சொல்லுவோம் இல்லைன்னா கஷ்டம்னு சொல்லுவோம் இல்லைன்னா ஓகே ஓகே அப்படிம்பா ஆனா எதையுமே ஜட்ஜ் பண்ணாத ஏன்னா ஈஸியா இருந்தாலும் நீ என்ன பண்ணுவ ஓவர் கான்பிடென்ட்ல தப்பு பண்ணுவ கஷ்டமா இருந்தாலும் உடனே அந்த ஒரு லோ இதுல வந்து நீயும் வந்து அது ஒழுங்கு எழுத முடியாது அதே மாதிரிதான் இப்ப நான் இந்த சைடு வரேன் தாட்ஸ ஜட்ஜ் பண்ணலாமா வேண்டாம் ஏன்னா அதுக்கு நம்மள வெயிட்டேஜ் கொடுக்க வேண்டிய தேவையில்லை அது காம்பினேஷன்ல வருது ரெண்டாவது அதை நம்ம உருவாக்கல அது தானா வர்ற ஒரு விஷயம் அது எப்படினாலும் மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச்ல வரும் அதனால அதுக்கு அவ்வளவு வெயிட்டேஜ் கொடுக்க வேண்டிய தேவையில்லை சோ டோன்ட் ஜட்ஜ் யுவர் பேப்பர்னு நான் இப்ப வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சொல்றேன் ரைட் இப்ப தாட்ஸ்னா என்னன்னு பார்த்தோம் அடுத்த கட்டம் வந்து திங்கிங் இங்கதான் நம்ம வந்து செய்யற ஒரு பெரிய விஷயம் சோ நான் இப்ப ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்க
அப்போ வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இன்னொரு பத்து நிமிஷம் இருக்கு அந்த பத்து நிமிஷம் அவன் என்ன பண்ணலாம் ஆஹ் வந்து எழுதுனத போய் செக் பண்ணலாம் செக் பண்ணாம அவனே டீச்சர் ஆகி அந்த பத்து நிமிஷம் உட்காந்து மார்க் போட்டுட்டு இருப்பான் இல்ல பக்கத்துல யார்கிட்டையாவது பேசிட்டு இருப்பான் அப்போ இந்த பத்து நிமிஷம் பண்ற அந்த மார்க் போடுற வேலை யாரோட வேலை டீச்சரோட வேலை ஆனா அதே இதை செக் பண்ணான்னா எக்ஸ்ட்ரா ஏதோ ஒரு ரெண்டு மார்க்கோ மூணு மார்க்கோ தப்பு எந்த இடத்துல பண்ணிருக்கோம்னா தெரியும் அப்போ இதுல என்ன தெரியுதுன்னா நம்ம அந்த எது தேவை எது தேவையில்லாத செயல்னு நமக்கு புரியும் இங்கேயும் நம்மளும் அதே மாதிரிதான் திங்கிங்ல வந்து இப்ப தாட்ஸ் ஏன் வந்ததுன்னு நீங்க திங்க் பண்ணீங்கன்னா அது தேவையில்லாத வேலை அது இந்த அந்த திங்கிங் நமக்கு தேவையில்லை அதே மாதிரி மற்றவங்களோட பிஹேவியர் இந்த உலகத்துல யாருமே நம்ம மனசே நம்ம சொல்ல கேட்க மாட்டேங்குதுங்க நம்ம மனசு அடுத்த நிமிஷம் என்ன நினைக்குதுன்னு நமக்கு தெரியல நம்மளே நம்ம எப்படி நடந்து போ நான் இந்த சூழ்நிலை இப்படி இருப்ப நினைச்சு கூட பாக்கல நம்ம சொல்லிடுறோம் அப்ப இப்படி இருக்கும்போது நம்ம எப்படி அடுத்தவங்க இருந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் இந்த உலகத்துல எதுவுமே இயற்கை எப்படி வந்து நம்ம ஏத்துக்கிறோமோ அதே மாதிரிதான் மற்றவங்க நம்மளை தான் நம்மளே நம்மளை சரி பண்றதுக்கு நம்ம கஷ்டப்படுறோம் அப்புறம் எப்படி அடுத்தவங்களை வந்து நம்ம நினைக்கிறோம் நம்மளுக்குன்னு இருக்கிற பிரின்சிபல்ஸ் மத்தவங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்லாம போகலாம் அதே மாதிரி மத்தவங்கன்னு வச்சிருக்கிற பிரின்சிபல் நமக்கு ஒண்ணுமே இல்லாம சோ எல்லாத்தையுமே அந்த அடுத்தவங்கள பத்தியான திங்கிங் அவங்களோட பிஹேவியர்ஸ் இல்ல என்னை ஏமாத்துறாங்க எந்த ஒரு இதுக்குமே வந்து நீங்க அந்த சூழ்நிலை வெளியிலதான் நடக்கு அடுத்தவங்களா இருந்தாலும் சூழ்நிலை வெளியிலதான் இருக்கு அந்த சூழ்நிலைய நீங்க உள்ள போட்டு நம்ம திங்க் பண்ணி அன்வான்டடா அதாவது டீச்சர் போட வேண்டிய மார்க்க ஒரு பையன் செஞ்சிட்டு இருக்கிறமே தான் நம்மளும் வந்து இடம் போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனா அந்த இடத்துல இவங்க கிட்ட போய் பேசுனா சரியா இருக்கும் இல்ல இவங்க சொன்னா இவங்க கிட்ட போய் நான் சொன்னா கொஞ்சம் கேட்பாங்க இந்த இடத்த நான் சரி செய்யலான் இருந்தா ஆப்வியஸா நீங்க போய் அதை போய் சரி செய்யலாம் ஆனா பேஸ் பண்ற மாதிரி நம்ம பண்ணக்கூடாது சோ திங்கிங் வந்து எதை பண்ணணும் எதை பண்ணக்கூடாதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நமக்கு முக்கியம் சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்ப தாட் அண்ட் திங்கிங் நம்ம பார்த்தோம் இதுல அடுத்தது என்ன வரும்னா இப்போ எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சிடுவான் ஆனா அதுக்கப்புறம் வந்து பேப்பரை கெட்டுவான் பேப்பரை கெட்டிட்டு பேப்பர் கெட்டுற வரைக்கும் அவன் கையில தான் இருக்கு ஆனா அவன் கொடுத்து முடிச்ச பிறகுதான் வந்து பாத்துட்டு ஐயோ இதை பண்ணல அதை பண்ணலன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கில்ட் வந்துடும் ஐயோ நான் இந்த சா இந்த கொஸ்டின் நான் நல்லா படிச்சிருந்தேன் கடைசி நிமிஷத்துல எனக்கு ஞாபகம் வரல அந்த கில்ட் தேவையா தேவையே இல்லை அந்த கில்ட் வச்சு நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது பேப்பரை நான் அதை அடிக்கடி சொல்ற விஷயம் பேப்பரை கட்டி கொடுக்கற வரைக்கும் உன் வேலை அதுக்கப்புறம் பேப்பரை எங்க கையில கொடுத்த அப்புறம் அங்க உனக்கு வேலை இல்லை அப்ப நீ என்ன பண்ணணும் அடுத்த எக்ஸாமுக்கு நீ படிக்க ஆரம்பிச்சாங்க அதுக்கு போய் மறுபடியும் மார்க் போட்டு பாக்குறது இல்ல அதால கில்ட் ஆகுறதுனால ஒரு வேலை ஒரு இதுவுமே கிடையாது நமக்கு வந்து அதனால எந்த ஒரு நல்லதுமே நடக்க போறது நம்மளும் அப்படிதான் அதே மாதிரிதான் நம்மளும் பண்ணுவோம் என்னன்னா என்னைக்கோ ஒரு வார்த்தை யாரோ ஒருத்தங்க சொல்லி இருக்கிறத நம்ம பாட்டு சமையல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஏதோ வேலையில இருப்போம் அது ஞாபகம் வந்துடும் கொண்டு வந்து காட்டும் காட்டின உடனே ஐயோ அப்படியே அது கூட டிராவல் பண்ணி அது கூடயே வாழ்ந்து அது கூடயே வந்து என்ன சொல்ல ஆஹ் அது உள்ளே நம்ம போய் நம்ம அதுக்கப்புறம் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேல நம்ம சிக்கிட்டோம் நமக்கு தெரியும் சோ எல்லாத்துக்கும் வந்து ஐயா வந்து ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க எப்படி நாங்க மேக்ஸ்ல வந்து ஒரு ஃபார்முலால என்ன நம்பர் போட்டாலும் எங்களுக்கு வந்து ஆன்சர்ஸ் கிடைச்சிடும் அதுதான் ஃபார்முலான்னு சொல்றது என்ன போட்டாலும் அதுல ஆன்சர் வரணும் அது சொன்ன மாதிரி வரணும் அதே மாதிரி நீங்க எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் சரி அது என் கண்ட்ரோல்ல இருக்கான்னு பாருங்க கண்ட்ரோல்ல இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு திங்கிங்கா கன்வெர்ட் பண்ணி அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் நம்ம பார்க்கலாம் நான் கண்ட்ரோலபிள் இது என் கையில இல்ல அடுத்தவங்களோட பிஹேவியர் எதுவா இருந்தாலும் சரிதான் இது என்னோட கையில இல்ல சில விஷயங்கள் வந்து இப்ப வந்து நானுமே இப்ப பாருங்க இந்த மீட்டிங் பண்ண போறேன் நான் சில பாயிண்ட்ஸ் ஞாபகம் வச்சிருந்தேன் ரைட் ஆனா பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஒரு டென்ஷன் எல்லாருக்குள்ளயும் இருக்கும் அந்த டென்ஷன் இருக்கும் போது இமீடியட்டா சரி என்ன பண்றதோ பாக்கலாம் வருது பாக்கலாம் அப்படி ஏன்னா அது வந்து நான் பேசுறது வந்து இப்ப நான் என்னதான் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தாலும் ஏன் ஒரு வீடியோவே நான் பேசி வச்சிருந்தாலும் அந்த டைம் ஆஃப் டெலிவரி எப்படி இருக்கும்னு நமக்கு சொல்ல முடியாது சோ அத வந்து இது வந்து நான் திங்க் பண்ணிட்டே இருந்தாலும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது இப்ப ஆப்வியஸா அப்படியே கட கடன்னு அப்படியே வருது ஓகேவா சோ எதுவா இருந்தாலும் எந்த பிரச்சனை இது என் கண்ட்ரோல்ல இருக்கா நான் வந்து திங்க் பண்ணணுமா கண்ட்ரோல்ல இல்ல நான் திங்க் பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை அப்படின்னு நீங்க விட்டுருக்கோம் சோ இப்ப நம்ம வந்து தாட் அண்ட் திங்கிங் பார்த்தோம் அடுத்தது வந்து என்னன்னா யூஸ்வலா வந்துட்டு நான் எப்பவுமே என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சொல்ற விஷயம் ஆல் தி பெஸ
ஒரு ஹேபிட்டா மாத்திட்டோம் ஆக்சுவலா கவலைப்படுறதே வந்து ஒரு ஹேபிட்டா மாத்தனால இப்ப நிறைய பிரச்சனை அதுலயே வந்து லைச்சு போயிடும் நமக்கு அது வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஆக்சுவலா பிடிச்சிருக்கு கவலைப்படுறது ஒரு வகையில பிடிச்சிருக்குன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் அந்த கவலைப்படுறத லைச்சு அதுக்குள்ளேயே போய் அதுக்கப்புறம் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் தான் ஓ நான் இதை பத்தி திங்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் தெரிஞ்ச உடனே வெளியே வர தப்பு கிடையாது ஆனா ஒரு டைம்ல நம்ம கவலைப்பட்டுட்டு இருக்கோம் இப்ப சொல்லுவாங்க அம்மா வந்து எப்பவுமே சொல்லுவாங்க என் பொண்ணை வச்சு நான் கவலைப்படுறேன் என் பையனை வச்சு கவலைப்படுறேன் அப்ப நான் கவலைப்படக்கூடாத கவலைப்படாதீங்க கவலைப்படுறதுனால என்ன ஆக போகுது அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆக போகுதா இல்ல அந்த இடத்துல என்ன பண்ணலாங்கிறத மட்டும் நீங்க யோசனை பண்ணா போகுது சோ நீங்க கவலைப்பட்டுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சா டக்குன்னு ஒரு ரெண்டு இது எடுங்க ரெண்டு இது எடுங்க என்னன்னா இது வந்து நான் வந்து கவலைப்படுறதுனால ஏதாவது நடக்குமா நடக்காது அப்ப நான் என்ன பண்ணணும் இன்னொன்னு நான் எல்லா மீட்டிங்ஸ்லயும் நான் சொல்ற ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா நம்ம கிட்ட ஒரு பெரிய சக்தி இருக்கு அது என்ன சக்தினா ஜூம் பண்ணி காட்டும் எதையுமே அந்த ஒரு சக்தியை நமக்கு ஆண்டவர் கொடுத்துருக்காரு எப்படின்னா நம்ம வந்து இப்போ நம்ம வந்து போன் செல்போன்ல ஒரு விஷய காட்சிய ஜூம் பண்ணி பார்க்கலாம் பெருசாக்கி காட்டும் அதே மாதிரி நீங்க இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு ஒரு சொல்யூஷன் இருக்காது ஆனா நீங்க எதை ஜூம் பண்றீங்கிறது உங்களோட ஃப்ரீவில் அது உங்களோட சாய்ஸ் சோ என்ன பண்றீங்க சில நேரம் ப்ராப்ளத்தையே நம்மள அறியாமையே போய் ஜூம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஐயோ இப்படி ஆயிடுச்சு இப்படி ஆயிடுச்சு நான் என்ன பண்ணேன்னு தெரியல நம்ம அதை போய் ஜூம் பண்ணிட்டு இன்ஸ்ட் ஆஃப் தட் நீங்க வந்து இம்மிடியட்டா ஒரு நான் ப்ராப்ளத்தை தான் ஜூம் பண்றேன் தெரிஞ்சுட்டு நீங்க இம்மிடியட்டா சுவிட்ச் ஓவர் ஆகி ஓகே தேவையில்லை நமக்கு இது இதை நான் பண்றதுனால எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை அப்படின்னு இம்மிடியட்டா சொல்யூஷன்ஸ் மேல நீங்க ஜூம் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் கிடைக்கும் ரெண்டாவது இன்னொரு ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னா நீங்க கவலையை ஜூம் பண்ண ஜூம் பண்ண இல்ல அதனால நமக்கு தேவையான இந்த அறிவு வந்து என்ன ஆயிடும்னா அந்த பாயிண்ட்ல வந்து எதுவுமே கொடுக்க முடியாம நம்மளே அதுக்கு தடை போடுறோம் அதுதான் நிறைய நேரத்தில் அது எமோஷனா இருக்கட்டும் ப்ராப்ளமா இருக்கட்டும் எதா இருக்கட்டும் எமோஷன்ஸ்ல சிக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அதையே நினைச்சு இருக்கிறதுனால அதுக்கு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்காம போய் போக முடியுது ஸோ நம்ம எப்பவுமே புரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம கிட்ட ஒரு ஜூம் பவர் இருக்கு அதை நம்ம எதாவது ஜூம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கறத நீங்க எப்போதுமே ஞாபகம் வச்சுட்டு இம்மிடியட்டா ஒரு ஜஸ்ட் ஜஸ்ட் அதாவது நம்ம எப்பவுமே சொல்லுவோம் ஒரு கொஷின் தெரியலையா ஒரு பாசடு ஒரு 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 செகண்ட் பாஸ் எடு இல்லைன்னா ஒரு ஒரு டூ ஒரு செ ஒன் மினிட்டாவது பாஸ் எடுத்து அமைதியா இருந்தா உனக்கு தெரிஞ்சிடும் அப்படின்போம் அதே மாதிரிதான் இப்ப நம்ம வந்து ஒரு விஷயம் உங்களுக்கே ஒரு இப்ப நம்ம குழந்தை படிக்க மாட்டேங்கிறா இல்ல என்னோட ஹஸ்பண்டோ இல்லடா என்னோட ஒய்ஃபோ இல்ல நம்ம குடும்பத்தாரோட ஒருத்தரோட உறுப்பினர் யாரோ ஒருத்தரோட பிஹேவியர் எனக்கு பிடிக்கல அவங்க பண்றது சுத்தமா நான் அடுத்தவங்ககிட்ட சொன்னா கூட ஆமா ஆமா அவங்க தப்பு தான் அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு அவங்க தப்பு தான் பண்றாங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சா கூட நீங்க என் கையில என்ன இருக்கு ஒன்னா அதை அக்செப்ட் பண்ணுங்க இல்ல அவளை மாத்த முடியுமான்னு பாருங்க மாத்த முடியாது உங்களுக்கே தெரியும் ஏன்னா நமக்கு தெரியும்ல இவ்வளவு நாள் டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதனால தெரியும் அதனால நம்ம மாத்த முடியாதுங்கிறது தெரியும் சரி அவங்களே ஒரு அகமாவே க மனசுல நினைச்சா மனசு எப்படி நம்ம சொல்லி கேட்காதோ இவங்களும் ஒவ்வொரு விதமான அகம் அவங்களுக்குள்ளேயும் செட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் வச்சிருக்காங்க அவங்க தாட்ஸ் ஆஃப் ப்ராசஸும் வித்தியாசமா தான் இருக்குங்கிறத நம்ம முத எடுத்துக்கணும் அதை வந்து நம்ம வந்து மனப்பூர்வமா எடுத்துக்கணும் நான் என்னோட ஒரு வீடியோல கூட அஞ்சு விரலை பத்தி ஐயாவோட புரிதல்ல பேசிருக்கேன் அந்த லாஸ்ட் சுண்டு விரல் வந்து என்ன சொல்லுவேன்னா அது வந்து சுதந்திரம் அப்படின்னு சுதந்திரத்துக்கும் அனுமதிக்கும் பயங்கர வித்தியாசம் உண்டு இப்ப வந்து அது பேசி கிட்டத்தட்ட டூ இயர்ஸ் மேல ஆனதுனால அந்த ஒரு பாயிண்டை மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டா நீங்க அந்த ஐயாவின் புரிதல் நம் கையில்னு பேசியிருப்பேன் அதை போய் பாருங்க அந்த ஆறாவது விரல் என்ன அந்த சாரி அந்த அஞ்சாவது விரல் அந்த சுண்டு விரலை பத்தி நான் என்ன சொல்லியிருப்பேன்னா அனுமதிக்கும் சுதந்திரத்திற்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன அனுமதினா இப்போ வேற ஒண்ணும் வேண்டாம் இப்ப என் அதுக்கு நான் கொடுத்த எக்ஸாம்பிள் வந்து என் வீட்டுக்காரர் வந்து ஒரு பூனை வளர்க்கணும்னு நினைக்கிறாரு ஆனா எனக்கு அதுல வந்து விருப்பம் இல்லை இருந்தாலும் என்னை பல தடவை கேட்டதுனால நான் என்ன பண்றேன் சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே சொல்லிடுறேன் இப்ப என்ன ஆகுதுன்னா பூனையும் வந்துருச்சு வீட்டுக்கு இப்ப என்ன பண்ணுது பூனை அங்க உட்காருது இங்க உட்காருது என் மேல உட்காருது இப்படியே உட்கார போது எனக்கு கோவம் கோவமா வருது ஒவ்வொரு திருப்பு நான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் ஐயோ பாருங்க நீங்க கொண்டு வந்த பூனையால இப்படி பண்ணுது அப்படி பண்ணுது அப்படின்னு அவரே நினைக்கிறாரு என்னடா இவ மறுபடியும் மறுபடியும் கம்ப்ளைண்டா வந்துகிட்டே இருக்கு ஆனா நீ சொல்ல போய் தான் நான் வாங்கினேன் அப்படின்பாரு உன்னோட சம்மதத்தோட தான் ஆமா நான் சம்மதம் கொ
நானும் எத்தனை பேரா இருந்தாலும் சரிதான் முதல்ல வந்து அனுமதி மட்டும்தான் கொடுப்போமே தவிர தெரிஞ்சிருக்கும் நமக்கு எல்லாமே புரிஞ்சிருக்கும் ஆனா நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் அனுமதி தெரிஞ்ச பிறகு அன்கான்சியஸா இருந்தது வந்து வர்றது வந்து அனுமதி தான் அடுத்தது கான்சியஸா ஓகே இங்க என்ன நடந்தது அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே நம்ம வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்புறம் சுதந்திரம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஏன்னா எல்லாத்தையும் புரிஞ்சிருக்கிற நம்ம வந்து இந்த லாஸ்ட் இந்த ஏன்னா இந்த அஞ்சு வரல நான் எதுக்கு சொன்னேன்னா இந்த அஞ்சு வரல புரிஞ்சுக்கிட்டாலே வந்துட்டு அதுல ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒண்ணு ஒண்ணு சொல்லியிருப்பேன் அந்த அஞ்சு வரல புரிஞ்சுக்கிட்டாலே ஈஸி கைடு ஒரு ஈஸி கைடு திடீர்னு ஒரு இடத்துல லாக் ஆகிறோம் கூட இதுல என்ன நம்ம தப்பு பண்ணிட்டு இருக்கோங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த அஞ்சு விரலை வச்சு நான் சொன்னேன் பாத்தீங்களா இத போய் நீங்க பாத்து ஏற்கனவே பாத்திருந்தாலும் சரி இல்ல இப்பவே பார்த்தாலும் சரி நீங்க பாத்துட்டு என்ன சொல்லுவீங்கன்னா ஓ இது நல்லா இருக்கே அப்படிங்கிறது இது வரைக்கும் நான் வாங்கின வியூஸ் சொல்லியிருக்காங்க ஆனா இந்த அஞ்சு விரலும் பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா நாங்க ட்ரிக்னோமெட்ரியில குழந்தைங்களுக்கு அந்த டேபிள்ஸ் ஞாபகம் வைக்கிறதுக்கு சொல்லுவோம் எப்படி என் பிரெயின் வந்து இதையும் இந்த அஞ்சு விரலையும் இந்த ஐயாவோட புரிதலையும் கொண்டு ஜாயின் பண்ணி எனக்கு கிரியேட்டிவிட்டியா கொடுத்துச்சு இப்போ இந்த தாட்ஸோட வேல்யூ புரியுதா இப்ப அந்த அழகா அந்த அஞ்சு விரலை கொடுத்தனால அது கிரியேட்டிவிட்டின்னு சொல்லி அதை ஒரு ஜூம் மீட்டிங்ல பேசி அது நல்ல பேருக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்திருக்கு அப்போ இது காம்பினேஷன் ஆஃப் தாட்ஸுக்கு நான் போய் வாங்குற பேர் வந்து கிரியேட்டிவிட்டி அதே இது காம்பினேஷன் ஆஃப் இதுல கொஞ்சம் நெகட்டிவா வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் பயம் அதுக்கு இன்னொரு பேர் அதிகமா வந்து நான் கஷ்டப்பட்டுட்டேன்னா அதை நான் ஒரு டாக்டர் கிட்டயோ வேற யார்கிட்டயோ போனா இன்னும் ஒரு பேர் வைப்பாங்க அதுக்கு ஓசிடி வேற ஒண்ணுமே இல்லை நம்ம கொடுக்குற இம்பார்ட்டன்ஸ் அதிகமா வந்த மாதிரியே தெரியும் ஏன்னா அதே மீதிரி எப்போதும் நான் சொல்ற ஒரு வார்த்தை உங்களுக்கு எண்ணங்கள் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் எது வந்தாலும் வருதுன்னு சொல்றத விட அது நம்மளை விட்டு போகுதுங்கிறதுல ரொம்ப உறுதியா இருங்க அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போ அடுத்தது ரொம்ப சுவாரஸ்யமான விஷயம் வந்து அதான் நான் சொன்னேன்ல ஒரு நல்ல அனுபவம் கிடைச்சது அப்படின்னு சோ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு தாட் திங்கிங் இதெல்லாம் நல்ல ஒரு இது கிடைச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ லாஸ்டா நாங்க நான் இது வந்து எப்பவுமே யூஸ்வலா ஒவ்வொரு வருஷமும் நான் வந்து என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு அதாவது என்ன நடக்குது நமக்கு எக்ஸாம் எழுதும் போது அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்காக நம்ம தாட் அண்ட் திங்கிங் வந்து நான் எப்பவுமே சொல்லி கொடுப்பேன் பிளஸ் அவங்களுக்கு எல்லா நிறைய விஷயங்களுக்கும் அதை ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்திருக்கு நிறைய அனுபவங்கள் நடந்திருக்கு ஆனா என்ன நடந்ததுன்னா இந்த தடவை ஒரு குழந்தை வந்து எல்லாரும் எக்ஸாம் எழுதிட்டு இருக்காங்க நான் ஸ்டாஃப் ரூம்ல இருந்தேன் அப்போ ஒரு டீச்சர் வந்தாங்க மேம் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்டூடெண்ட்க்கு வந்து எழுத முடியல அப்படின்னாங்க என்ன ப்ராப்ளம் தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் இதை ஓப்பன் பண்ணி குளுக்கோஸ் அது இதுன்னு எல்லாம் எடுத்துட்டு இருந்தாங்க அந்த பொண்ணை சுத்தி ஒரு ரெண்டு மூணு டீச்சர் உட்காந்தாலும் நானும் போயிருந்தேன் போகும்போது அங்க பாத்தீங்கன்னா அவளுக்கு குளுக்கோஸ் கொடுக்குறாங்க தண்ணி கொடுக்குறாங்க அப்படியே ஒரு பதட்டம் இங்க நாங்க இருக்கிறது பெங்களூர் ஃபுல்லா ஏசி ரூம்ல தான் இருக்குது குழந்தைங்க அப்படி இருந்து கையில எல்லாம் அப்படியே வேர்த்து ஊத்துது கையில இருந்து அப்படி தண்ணியே சொட்டுது காலில் பாதங்கள்லயும் அவ்வளவு வேர்வை ஆனா எல்லாம் எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆயிட்டு பதினோரு மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆன எக்ஸாம் பதினொன்று ஆகுது இன்னும் அந்த குழந்தை எழுதல எழுதாம அப்படியே பயந்து இருக்குது கேட்டா முடியல என்னால எழுத முடியல அப்படின்றாங்க அப்ப பக்கத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாம் சொல்றாங்க டீச்சர்ஸ் சொல்றாங்க ஏ இது இம்பார்ட்டன் எக்ஸாம் இது ப்ரிப்பரேட்டரி அடுத்தது நீ போர்டு எழுத போற எவ்வளவு இதா இருக்கணும் உங்க அம்மா அப்பாவை நினைச்சுப்பாரு அப்படி இப்படி நம்மள மோட்டிவேட் பண்றதா சொல்லி நிறைய பேர் கொஞ்சம் அது வந்து மோட்டிவேஷனே ஒரு பயமா மாறிட்டு இருக்கதா நான் பார்த்தேன் சரின்னு சொல்லிட்டு நான் அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்கள அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க சரி அப்போ எங்க பிரின்சிபல் சொன்னாங்க கேன் யூ ஹெல்ப் ஆர் எனிவே அப்படின்னாங்க சரி சொல்லிட்டு அவன் பக்கத்துல போய் உட்காந்துட்டு என்னமா ப்ராப்ளம் படிச்சிருக்கியா அப்படின்னா மேம் நான் நல்லா படிச்சிருக்கேன் மேம் எனக்கு எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கு ஆனா எனக்கு எனக்கு வந்து கொஷின் பேப்பரை பார்த்தா பயமா இருக்கு அவ்வளவுதான் சொன்னேன் கொஷின் பேப்பரை பார்த்தா பயமா இருக்கு அப்படின்னா உடனே இம்மிடியட்டா நான் சொன்னேன் ஓகே ஆஹ் சரி மேம் நீங்க எல்லாரும் கிளம்புங்க இப்ப என்ன பண்ணணும்னு தெரியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லாங் ஸ்கேல் ஒரு லாங் ஸ்கேல் ஒண்ணு எடுத்துக்கிட்டோம் பிளஸ் வந்து ஒரு பேப்பர் ஒரு வெத்து ஷீட் அதை எடுத்து வச்சுட்டு இப்ப வந்து நான் அந்த கொஷின் பேப்பர்ல மத்த எல்லா சம்மையும் மறைச்சிட்டேன் ஒரு சம் மட்டும்தான் அவ கண்ணுக்கு தெரியுது அப்போ அவளை வந்து ஓரளவுக்கு அமைதிப்படுத்திட்டு இப்போ இந்த கொஷின் பேப்பரே கிடையாது இது ஒரு சம் தான் இந்த ஒரு சம் உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு ஆஹ் தெரியும் மேம் இந்த சம் என்னால பண்ண முடியும் சரி எழுது அப்படின்னோடனே
அப்புறம் வந்து எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு வந்து அஹ் என்கிட்ட வந்து தேங்க்ஸ் மேம் எனக்கு ரொம்ப பயமா இருந்தது அப்படின்னா என்ன உனக்கு தாட் வந்தது எனக்கு சொல்லு அப்படின்னு இல்ல மேம் ஆக்சுவலா வந்து நான் எல்லாமே படிச்சிருந்தேன் லாஸ்டா ஒரு த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்த்தேன் அது நான் படிக்கவே இல்லை அதை படிக்கணும் படிக்கணும் நினைச்சு படிக்க முடியாம போயிடுச்சு அதை பார்த்தோன்னா ஐயோ நம்ம நினைச்சோமே முடியலேன்னு சொல்லிட்டு நினைச்சதுனால அந்த பயம் வந்ததுனால இருபத்தஞ்சு கொஸ்டின்ல மூணு கொஸ்டின் தெரியல அதுக்கு இருபத்தி ரெண்டு கொஸ்டினா அவளால அட்டன் பண்ண முடியல இப்ப இதுதான் நடந்தது அப்ப நான் சொன்னேன் உனக்கு இருபது டுவெண்ட்டி டூ கொஸ்டின்ஸ் உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கு த்ரீ கொஸ்டின்ஸால உன்னோட செயல் எப்படி இதாயிருக்குன்னு நம்ம சொல்லி அவளை வந்து அனுப்பணும் சோ இத வந்து நம்ம எனக்கு வந்து என்னன்னா இது ஒரு பெரிய ஆச்சரியமா இருந்தது அதாவது நான் ஏதாவது பண்ணிட்டேனா அப்படின்னா எனக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு ஐயோ நம்ம பெருசா ஏதோ சாதிச்சோம் அந்த மாதிரி எல்லாம் தோணல எப்படி இது எப்படி இது அப்படின்னு தோணுச்சு இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போ நம்மளும் இந்த குழந்தை மாதிரிதான் என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு நாளைக்கு அறுபதாயிரம் தாட்ஸ் கிட்ட வருதுங்கிறாங்க அது எவ்வளவு கரெக்ட்னு எனக்கு சொல்ல தெரியல சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் தாட்ஸ்ல ஏதோ ஒரு மூணு தாட் ஏதோ ஒரு பயங்கரமா வரலாம் அது பயமா இருக்கலாம் இல்ல ஒரு கில்ட்டா இருக்கலாம் இதா இருக்கலாம் ஆனா இதை வச்சுக்கிட்டு தான் அந்த பொண்ணு எழுத முடியாம போன மாதிரி நம்மளும் வந்து சில நேரங்கள்ல வந்து நம்மளோட வேலைகளை செய்ய முடியாம போயிடும் அப்படியே ஸ்டாப் ஆயிடும் இருபத்தி ரெண்டு கொஸ்டின் அந்த பொண்ணு எழுத முடியாம கஷ்டப்பட்ட மாதிரி நம்மளும் சில நேரங்கள்ல தேவையான செய்ய வேண்டிய வேலைகளை செய்ய முடியாம போயிடுறோம் அதனால நான் என்ன சொல்றேன்னா உங்களுக்கு ஒரு வழி இருக்கு இல்ல அந்த நாளே வந்து ரொம்ப டல்லா இருக்கு எது இருக்குனாலும் ஏதோ ஒரு பத்து வேலை பண்ண முடியும் பண்ண கண்டிப்பா நீங்க பண்ணிதான் ஆகணும்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ் ஒரு சி ஆரம்பிங்க ஆரம்பிக்காம இருக்காதீங்க இன்னொன்னு என்னன்னா மனசு நல்லா இருந்தா நான் வேலை செய்வேன்னா இந்த ஜென்மத்துல அது நடக்காது மனசு அது அப்படிதான் இருக்கும் அத ஒரு பக்கம் ஓரமா வச்சுக்கிட்டே நம்ம வேலை செஞ்சுதான் ஆகணும் இப்ப நம்ம கையில வந்து ஒரு கை இந்த கை உடஞ்சிருது என்ன பண்றோம் இது போட்டிருக்கோம் ஸ்ட்ராப் போட்டிருக்கோம் ஆனாலும் வலது கையை வச்சு எழுத முடியும்னா செய்வோம் இல்ல ஆனா அந்த அதை கழட்டி வைக்க முடியாதுல அதே மாதிரிதான் இங்க இருக்கிற இடது கை பெயின் மாதிரிதான் நமக்கு வந்து மனசுல பெயின் இருக்கு இருந்துட்டு போகட்டும் நீ இன்னைக்கு இருக்கிறியா இருந்துட்டு போகட்டும் அப்படின்னு அதுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்துருங்க அப்போ நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க இதுல எல்லாம் நல்லாகட்டும் இந்த இந்த விஷயம் மட்டும் எனக்கு நடந்துருட்டோம் நான் டெய்லி பாக்குற வேலையை பாக்குறேன் அப்படி இருக்காதீங்க எவ்வளவு என்ன நடந்தாலும் சரிதான் நான் டெய்லி பாக்குற வேலையை பாத்துக்கிட்டே இருப்பேன் அப்படிங்கிற அப்ரோச்சுக்கு நீங்க வாங்க அது வந்து பத்து வேலை இருந்தாலும் பத்தையும் முடிக்கணும்னு நினைக்க வேண்டாம் இன்னைக்கு மனசு சரியில்லை அதனால நான் ஒரு நாலு வேலை பார்த்தேன் பரவாயில்ல இருக்கட்டும் உங்களே நீங்க உங்க முதுகு பின்னாடி ஒரு தட்டி கொடுத்துக்கிடுங்க நம்மளை தட்டி கொடுக்க நம்மளை தவிர வேற யாருமே செய்ய முடியாது சோ இந்த குழந்தை விஷயத்துல வந்து நம்ம அந்த பொண்ணுக்கு அட்வைஸ் தேவையில்லை மோட்டிவேஷன் தேவையில்லை அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு புரிதல் தேவைப்பட்டது என்னன்னா எது மேல நான் போக்கஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கறத பார்த்தேன் முதல்ல வந்து அது கொஸ்டின் பேப்பர் இல்லாம சாதாரண ஒரு கொஸ்டின் நம்ம சொன்னேன் அதே மாதிரிதான் நம்மளும் என்ன பண்ணணும் ஒரு விஷயத்துல வந்து ரொம்ப வந்து ஆஹ் அப்படியே லாக் ஆகி இருந்தோம்னு வைங்களேன் இமீடியட்டா என்ன பண்ணணும் ஏன் லாக் ஆயிருக்கும் ஓகே ரைட் இந்த இடத்துல நடந்திருக்கு இந்த இந்த இத வந்து நான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் இது கண்ட்ரோல் இல்லாம ஒரு விஷயத்த நான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் ரைட் புரிஞ்சுதா ஓகே அப்படியே அமைதியா வந்துட்டு உங்க வேலையில போக்கஸ் பண்ணுங்க உங்களோட உணர்வு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களை அதுல இருந்து வெளியே விடும் அதுவே உங்களுக்கு ஒரு பாயிண்ட்ல புரிஞ்சிடும் ஓகே நான் இதுல இருந்து வெளியே வந்துட்டேன் அப்படிங்கறது உங்களுக்கே புரிஞ்சிடும் சோ அந்த இந்த பொண்ணு வந்து நம்ம பார்த்த இந்த ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப அற்புதமா இருந்துச்சு எனக்கு வீட்டுக்கு வந்த உடனே ரொம்ப எப்படி நமக்கு வந்து அந்த ஐடியா வந்துச்சு இது ஒரு தாட்டு தான் தெரியும் ஓகே ஐடியா அதான் தாட்டு தான் எப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு என்ன மாதிரி சரி சொல்லிட்டு சரவணா நான் எனக்கு கால் பண்ணேன் ஆனா இந்த மாதிரி இன்னைக்கு ஸ்கூல்ல வந்து இப்படி ஒரு அனுபவம் கிடைச்சதுன்னா அப்படின்னு அண்ணன் சொன்ன ஒரே வார்த்தை இது வேற ஒண்ணு இல்லை டோட்டல் மைண்ட் சோ டோட்டல் மைண்டுங்கிறத வந்து ஒரு அனுபவமா எனக்கு தெரிஞ்சு அதாவது இப்படி ஆகும் நம்ம வந்து இப்படி போய் ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படிங்கிற எந்த பிளானுமே கிடையாது அங்க வந்து அந்த பொண்ணுக்கு போய் நான் போய் மோட்டிவேஷன் உங்க அம்மா அப்பாவை நினைச்சு பாரு நீ எவ்வளவு படிச்சிருக்க ஒன் இயர் எஃபர்ட் இதெல்லாம் தேவையே இல்லை அதுவே நமக்கும் சரி இந்த தாட்ல ப்ராப்ளமா இருக்காங்க எதுவா இருந்தாலும் நமக்கு வந்து மோட்டிவேஷனோ இல்ல நமக்கு அட்வைஸோ தேவையில்லை இப்ப நாங்களே பேசுறோம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு புரிதல் தான் ஆனா என்னதான் எங்க வார்த்தைகள் உங்களுக்கு மாத்துதோ இல்லையோ உங்க உணர்வு உங்களை மாத்தும் கண்டிப்பா அந்த மாத்த மாற்றம் வந்து எனக்குள்ளே ஏற்பட்டுருக்கு அது உங்களுக்குள்ளேயும் ஏற்படும் அப்போ அந்த டோட்டல் மைண்டுங்கிறத வந்து அண்ணன்
அண்ட் தாட் அண்ட் திங்கிங் எப்படி இதாகுது தாட் எப்படி அரைஸ் ஆகுது அப்புறம் லாஸ்டா வந்துட்டு டோட்டல் மைண்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு நம்ம எல்லாம் பார்த்தோம் ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி இந்த செஷன் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வகையில யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களோட டைம் இவ்வளவு நேரம் எனக்காக செலவு பண்ணி இவ்வளவு கேட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ இல்ல சார் வீடியோட வசதி இல்ல அவ்வளவா தேங்க்யூ மேம் தேங்க்யூ ஃபார் எக்ஸ்பிளேஷன் கடைசியா அந்த தோத்தல் மைண்டும் சரண்டரும் பத்தி சொன்னீங்க இப்ப நம்ம அன்னை கூட ஒரு நம்மளோட சரவணன் வந்து ஒரு போஸ்டிங் போட்டுருந்தாங்க இப்ப பஸ்ல வந்து ஏறி நம்ம டிராவல் பண்றோம் அந்த டிராவல் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா பக்கத்துல இருக்கிறவங்க வந்து எனக்கு இந்த நம்ம வந்து புதுசா அந்த இடத்துக்கு போறோம்னா இல்ல நம்ம ஏற்கனவே பழகி இருந்தாலும் பக்கத்துல வந்துட்டு எனக்கு இந்த ஸ்டாப் வந்தோடனே கொஞ்சம் சொல்லிடுங்க அப்படின்னா ஓகே நீங்க நான் கொஞ்சம் டயர்டா இருக்கு தூங்குறேங்க அப்படின்னா ஓகேங்க நீங்க தூங்க நான் வந்தோடனே சொல்றேன் அப்படின்னா அப்ப நீங்க மறுபடி மறுபடியும் எந்திரிச்சு எந்திரிச்சு பார்க்க மாட்டேங்க அவங்க கிட்ட சொல்லிட்டு அந்த கரண்டர் கொடுத்துட்டு சின்னதான் இது ஒரு சின்ன எக்ஸாம் அவங்ககிட்ட கொடுத்துட்டு நம்ம நிம்மதியா தோணும் அத அந்த அளவுக்கு வந்து நம்மளால எனக்கு வந்து என்னன்னா நான் என்ன பண்ண போறேன்னு தெரியும் போது தெரியாதப்ப நான் எதுவுமே அப்படி கொடுத்து கொடுத்து பழக்கம்னால அந்த இம்மிடியேட்டா அந்த ஸ்பார்க்ல வந்து எனக்கு வந்து அந்த தாட் வந்து இப்படி மறைச்சு எழுதி அந்த ஒரு இதை மட்டும்தான் பார்க்கணும்னு எனக்கு தோணுச்சு ஆனா அது என்னோட ஐடியாவே நான் என்னோட ஐடியான்னு கூட அதுக்கு வந்து முத்திர குத்த விரும்பல அது வந்து தான் டோட்டல் மைண்டுன்னு நம்ம சொல்றோம் இது ஒவ்வொரு அனுபவத்திலயும் நம்ம அதை வந்து கொடுக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு கிடைக்கிறதா நான் நிறைய இடத்துல ஃபீல் பண்ணிருக்கேன் மேடம் என்ன <laughs> 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 இல்ல நான் கண்ட்ரோலபிளா இருந்துச்சுன்னா அதுக்காக என்ன நான் கண்ட்ரோலபிளுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல டைரக்டா அது வந்து அந்த ஃப்ளோ சார்ட் வந்து நேரா டோட்டல் மைண்டுக்குள்ள போட்டுருங்க அவ்வளவுதான் ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ நீங்க ஏதாவது ஒரு இன்சிடென்ட் சொல்ல முடியுமா உங்களுக்கு நான் அதுக்கு வந்து சொல்றேன் இன்சிடென்ட்னா என்னோட <laughs> எனக்கு <laughs> thinking. தாட்ஸ் வந்து அன்கான்ஷியஸா வருது திங்கிங்க டெவலப் பண்றதும் இல்ல ஸ்டாப் பண்றதும் நம்ம கையில தான் இருக்குங்க ஓகே 
Okay. So this this goes for all situation, ah, madam. All In the situation. situation. Okay. Okay. All situation. One one formula. One formula for all all problems. Anna, number two. Tell you the answer might get delayed also, but tell you what it is. Tell you. Yes. 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 It will get delayed also. And the and the time limit. Madam. Madam. And the time limit. Could I just come and ask? மேடம் வேலங்கல மேடம் கொஞ்சம் லைன் இல்ல இல்ல அதாவது நீங்க எனக்கு இப்ப நான் வந்து சரண்டர் பண்ணிக்கிட்டேன் ஆனா எனக்கு ஒரு मंथக்குள்ள எனக்கு இதுக்கு ஒரு ஆன்சர் தெரிஞ்சாகணும் அப்படி கூட டைம் லிமிட் அது கூட ஒரு கால நிர்ணயம் கூட நீங்க பண்ணாதீங்கன்னு சொல்றேன் ஓகே அதாவது மேடம் நான் நிர்ணயம் பண்ணல கூட இட் சம் டைம்ஸ் இட் கெட் டிலே ஆல்சோ பட் தெரியிறது தெரியும் அப்படினு சொல்றீங்க ஓகே மேடம் ஓகே ஓகே थैंक यू மேடம் थैंक यू थैंक्स அலோ ஹலோ ஆ குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் உமா எப்படி இருக்கீங்க அஞ்சு நல்லா இருக்கேன் அதாவது <laughs> அதாவது பெருவரல் வந்து நம்பிக்கை அதுக்கு ஒரு ஸ்லைடு கூட போட்டு நாங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கோம் பாபுலால் சார் ஒருத்தர் இருந்தாரு அப்போ அவரோட இதுல தான் நாங்க அந்த ஸ்லைட்ல எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணாரு சோ இது வந்து நம்பிக்கை நம்பிக்கைனா எப்படி இருக்கணும்னா ஆஹ் இந்த புரிதலை தவிர வேற எதுவுமே கிடையாது இதுதான் அந்த அல்டிமேட் ட்ரூத் அப்படிங்கிற உண்மை அதுதான் அல்டிமேட் ட்ரூத் அதுதான் அந்த நம்பிக்கை விட்டு நம்ம வெளியே வர வேண்டாம் ஓகேவா அந்த நம்பிக்கை இருக்கணும் ரெண்டாவது வந்து இது வந்து ஆள்காட்டி வரல் மத்தவங்க சுட்டி காட்டுறது அந்த சுட்டி காட்டுறது என்னன்னா உனக்கும் வரும் எனக்கும் வரும் இப்ப நீங்க எல்லாம் நினைப்பீங்க சரி இவங்க எல்லாம் வந்து எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற பேர் வந்து ஞான ஆசிரியைங்கிறது பகவத் மிஷன்ல இருந்து கொடுத்துருக்காங்க சோ அந்த ஞான ஆசிரியையா இருந்தாலும் எங்களுக்கும் குழப்பங்கள் வரும் ஏகப்பட்ட குழப்பங்கள் வரும் அந்த குழப்பத்துல இருந்து கூட நாங்க வெளியே வருவோம் ஆனா என்ன அந்த ஃப்ரீக்வன்சி வந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் சோ இது வந்து ரெண்டாவது வந்து நாங்க வந்து இது உனக்கும் வரும் எனக்கும் வரும் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் மூணாவது வந்து என்னன்னா இது வந்து பெரிய நடுவரல் இந்த வித இந்த விரல வந்து எதுக்கு சொல்றோம்னா இது வந்து சப்போர்ட் அதாவது நமக்கு சில நேரங்கள்ல என்ன ஆயிரும்னா ஆஹ் எவ்வளவோ நம்ம வீடியோஸ் கேட்டாலும் ஆடியோஸ் கேட்டாலும் சில பேர்கிட்ட பேசும்போது ஓ இந்த இடத்துல நம்ம ஸ்டக்காய் நிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து புரியும் சோ அதுக்காகத்தான் வந்துட்டு மூணாவது விரல் வந்து அதுக்கு நாங்க வந்து சொல்றது அதே மாதிரி வந்து இது வந்து ஆக்சுவலா வந்து சுண்டு விரல் சாரி இது வந்து மோதிர விரல் சோ இதுக்கு வந்து நான் ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் சொல்லிருப்பேன் பிகாஸ் டூ இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு நானே வந்துட்டு அப்புறம் சுண்டு விரலுக்கு வந்து நான் சொன்ன எக்ஸ்பிளேஷன் வந்து அனுமதி கொடுக்கறமா சுதந்திரம் கொடுக்கறமான்னு இது இத வந்து நான் ஃபுல்லாமே வந்துட்டு என்னன்னா அந்த அஞ்சு விரல்ல வந்து நம்ம எல்லாமே வந்து கவர் பண்ணிருவோம் ஆஹ் எந்த இடத்துல ஸ்டக் ஆனாலும் நம்ம இதுல நம்பிக்கை கொண்டு இருக்கோமா இல்ல இன்னும் வந்து ஐயோ எல்லாருக்கும் வர்றதா நம்ம மட்டும் தான் அதை ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கோமான்னு ஒரு கில்ட் வரும் அதே மாதிரி தேர்ட் வந்து ஒரு சப்போர்ட்டிவ் பண்ண நம்ம எடுத்துக்கலாமா அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணங்கள் வரும் அதே மாதிரி இன்னும் சொல்றேன் எனக்கு இந்த நாலாவது வரல் கிளியரா இல்ல நான் சொல்ற அதுக்கு உள்ள பாயிண்ட் எனக்கு வந்து ஞாபகம் இல்ல சிக்ஸ் அஞ்சாவது வரல் வந்து அனுமதி கொடுக்கறத பத்தி நான் பேசிருப்பேன் அனுமதி சொல்றேன் அதுக்கு உங்களுக்கு நான் ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் அங்க கொடுத்த எக்ஸ்பிளேஷன் தான் இப்ப கொடுத்துருக்கேன் சோ நீங்க அதை போய் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க் யூ ஹலோ குட் மார்னிங் மேம் குட் மார்னிங் மேம் அப்துல் மஜீத் பெங்களூர்ல இருந்து ஓகே சொல்லுங்க சார் ஆமாம் ஆமாம் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்களே மேம் தாட்ஸ் அந்த தாட்ஸ் தானாக வரும் ஸோ அதை நம்ம எடுத்து திங்கிங் பண்ணுவோம் இப்போ அந்த ஸ்டூடெண்ட் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தீங்க வரங்க இப்போ அந்த பிள்ளைக்கு தாட் அண்ட் திங்கிங் கிளியராக டிஃப்ரெண்ட் தெரிஞ்சிருக்கும் நினைச்சுக்கிறீங்க அந்த இடத்துல அந்த பிள்ளை என்ன டிசிஷன் எடுத்திருக்கோம் சப்போஸ் யூ ஆர் நாட் தேர் யூ ஆர் நாட் தேர் டு ஹெல்ப் ஹர் she mm. only decided that she knows yeah. what is thought and thinking mm. now what what would mm. be her decision whether to get feared or whether to write abdi illa maybe ava konja neram idu vandu oru thanipatta oru kolandai adha ovvor manidargal avoda idu mari maybe idala nariya probability irukku oru vela fulla bayandittu seri therinjatha mattum eluduvon oru oru time la oru idu vandirukala mattavanga eludittu irukkaratha paathittu illa andha bayame vandu continuous ah adu fullame pogradhukku vaippu irukku 
எழுதாம <laughs> 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 அவ்வளவுதான் <laughs> 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 முன்னாடிக்கும் இருந்ததுக்கும் <laughs> மாட்டேங்குது <laughs> 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 எனக்கு வந்து கான்சியஸ் உணர்வு ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு அதாவது என்னன்னா அது இது எச்சரிக்கை உணர்வு அது இது எச்சரிக்கை உணர்வுனால எல்லாத்துலயும் வந்து எனக்கு அந்த நெகட்டிவ் தாட்ஸ் தான் அதிகமா வருது பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் வராதுனால டோட்டல் மைண்டே என்னால ஃபுல்ஃபில்லா இது பண்ண முடியல ஓகே இது வந்து இந்த நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வரப்ப அதையும் அப்படியே விட்டுடலாமா ஓகே அது வந்து லாங் டேர்ம் ப்ரோலாங்கா இருக்கு ஒவ்வொரு விஷயத்திலயும் கான்சியஸ் மைண்ட் இதை செய்ய அதை செய்ய அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு எச்சரிக்கை உணர்வு கொடுத்துட்டு இருக்கிறதுனால அந்த கான்சியஸ் அந்த எச்சரிக்கை உணர்வோடைய எல்லா செயல்களையும் நான் பாக்குறதுனால எனக்கு டோட்டல் மைண்ட் ஆக்ட் ஆக மாட்டேங்குது ஓகே சார் இப்போ இந்த இது வந்து கான்சியஸ் மைண்ட் இது ஆக்டிவேட்டா இருக்கு எச்சரிக்கை உணர்வு வர்றது இது எல்லாத்தையும் பிரிச்சது யார் சார் ஒரு விஷயம் ஒரு <laughs> 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 சில பேர் வந்து கடவுள் தன்மைன்னு கூட சொல்றாங்க தீர்வு என்ன சார் அதாவது எல்லா விஷயங்களுமே ஒரு இப்போ பயம் வந்து ரொம்ப நல்லதுதான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா இப்படி சொல்றாங்கன்னு நினைக்காதீங்க பயம் ரொம்ப நல்லது கோபம் நல்லது எப்படி கோபம் நல்லதுன்னா இப்ப நான் ஒரு டீச்சரா இருக்கேன் எல்லா இடத்துலயும் நான் வந்து என் குழந்தைங்க கிட்ட வந்துட்டு மதர் தெரசா மாதிரி அன்பே புரிஞ்சிட்டு இருந்தா எனக்கு வேலை ஆகாது படிக்க மாட்டாங்க அந்த இடத்துல எனக்கு இன்னொரு பேஸ் ஒரு கோபத்தை நான் காட்டினாதான் அங்க வேலை நடக்கும் அப்ப கோபத்தை நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அந்த சூழ்நிலையில அதை நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ எச்சரிக்கை உணர்வும் ரொம்ப நல்லது நான் எப்படினாலும் இருப்பேன்னு சொல்லி நம்ம ரோட்ல அப்படியே போக முடியாது இங்க வண்டி வருதா அங்க வண்டி வருதா எல்லா இடத்துலயும் எச்சரிக்கையா ஒரு பணத்தை கொண்டு போடுறதுனால நம்ம எச்சரிக்கையா இருக்கணும்
சோ எச்சரிக்கை உணர்வு நமக்கு இருக்கிறது நல்லது அது கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கிறமே நீங்க ஃபீல் பண்றீங்க அதை வந்து நீங்க நேம் பண்ண லேபிள் பண்ணாதீங்க அதாவது இது கடவுள் தன்மை இது வந்து இது லேபிள் பண்ண வேண்டாம் சரி ஏதோ ஒரு இது எக்ஸ்ட்ராவா நமக்கு இருக்குப்பா இருந்துட்டு போட்டோம் அப்படி நீங்க ஃப்ரீயா விட்டு பாருங்க அதுக்கப்புறம் அது ஒரு மத்தவங்களை மாதிரியே தான் உங்களுக்கு நார்மலா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நீங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறனால அது வந்து உங்களுக்கு அதிகமா இருந்த மாதிரி இருக்கு இப்ப நான் பயத்துக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டேன்னா எனக்கு பயம் அதிகமா இருந்த மாதிரி இருக்கும் இப்ப இப்ப வந்து இப்ப டூ தாட்ஸ் வர்றப்ப இப்ப வந்து இப்படி செய்யலாமா அப்படி செய்யலாமாங்கிறப்ப எதை நம்ம சூஸ் பண்றது எது அந்த இடத்துல அதாவது இன்னும் இன்னும் ஒண்ணு வந்து ஒரு விஷயம் இருக்கு டு டூ ஆர் நாட் டு டூ இஸ் அ மில்லியன் டாலர் கொஸ்டின் ஆமா அன்னைக்கு ஐயா சொன்னாங்க ஆமா இட்ஸ் அ மில்லியன் டாலர் கொஸ்டின் அது வந்து என்னன்னா இது அதாவது இடம் பொருள் ஏவல் அந்த சந்தர்ப்பம் சூழ்நிலை இப்ப ஒருத்தவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றது நல்லதுதான் எல்லாருக்கும் உதவணும் அப்படிம்பாங்க ஆனா அவர் போயிட்டு தவறான விஷயமா அதை பண்றாருன்னு நமக்கு தெரிஞ்சு நம்ம தப்பு நம்ம கொடுத்தோம்னா அது நம்ம மேலதான் இருக்கிற மிஸ்டேக் So, to to do or to, to, not to do or not it depends upon the situation, person, time, effort. எல்லாமே அதுல அடங்கி இருக்கு சரி இப்ப ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வர்றப்ப டு டூ நாட் டு டூங்கிறப்ப எப்படி சூஸ் பண்றது ரெண்டு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வருது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரும்போது அதனால என்னென்ன உங்களுக்கு பாசிட்டிவிட்டி கிடைக்கும் நீங்க பாருங்க இதனால என்ன பாதகம் இருக்கும் ரெண்டு இதுலயும் பிளஸ் அண்ட் மைனஸ் பாருங்க எது அதிகமா அப்ப வந்து அது வந்து திங்கிங் மாதிரி தானே போகுது திங்கிங் திங்கிங் இருக்கிறது நல்லது தானே திங்கிங் வந்து நல்ல விதமா இருந்தா செயலுக்காக புற செயலுக்காக அதாவது இப்ப நீங்க உங்களுக்கு ஆபீஸ்ல ரெண்டு ஒரு வேலை மாறணும்னு நினைக்கிறீங்க இருக்கிற வேலை நல்லா தான் இருக்கு ஆனா இருந்தாலும் ஒரு நல்ல ஆஃபரோட ஒரு வேலை வருது இது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் சோ இந்த இடத்துல வந்து ரெண்டு வேலையும் நம்ம அனலைஸ் பண்ணி ஓ இங்க இருந்து நான் மூவ் ஆனா எனக்கு என்னென்ன இங்க ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் இருக்காது அங்க இருக்கு சோ இத மாதிரி அனலைஸ் பண்ணி எடுக்கிறது திங்கிங் தான் பண்ணி எடுக்கும் இல்ல அது மாதிரி பண்றது வந்து ஆராய்ச்சி பண்ற மாதிரி தானே ஆராய்ச்சியே பண்ண வேணாம் ஒவ்வொரு விஷயத்திலயும் நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்ப நமக்கு வந்து அந்த அனலைசிங் திங்கிங் தான் அதிகமாகுது சரி அனலைசிங்கே திங்கிங் இருக்கட்டுமே அதிகமா இருக்குன்னு தெரியுதுல்ல உங்களுக்கு எந்த டைம் இதை நான் அதிகமா பண்ணிட்டு இருக்க தெரிஞ்சோட நீங்க ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாமே ஏன்னா திங்கிங் நம்ம கையில தானே இருக்கு அது கைக்குள்ள இல்ல அதனால தான் கேக்குறேன் மேடம் இல்ல இல்ல நீங்க அது கையில இல்லன்னு நினைக்கிறீங்க சார் அது நீங்க நிறைய இடத்துல டிராப் பண்ணி பாருங்க ஓகே நம்ம தேவையில்லாம தான் நினைச்சு இருக்கோம் டிராப் பண்ணுங்க இமீடியட்டா உங்களுக்கு அது டிராப் ஆகுறது உணர்வு புரியும் சரி ஒரு ஒன்னு டிராப் ஆகுறப்ப ஒரு நல்லதுக்காக கூட இருக்கலாம் அப்படினு நினைச்சுக்கலாமா ஆமா கண்டிப்பா அந்த நினைப்பு அலோ பண்றதா நம்ம ஆமா கண்டிப்பா எல்லாமே எவ்ரிதிங் எல்லாமே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்லதுக்காக தான் நடக்குது ஓ கரெக்ட் அந்த பாயிண்ட்க்கு நீங்க வந்துட்டாலே ஒரு விஷயம் கிடைச்சாலும் கிடைக்காதால எல்லாமே நல்லது காண்டி தான் நடக்குது அப்படி பாயிண்ட் வந்துட்டாலே நம்ம ஆனா இன்னொன்னு நம்ம திங்கிங்னால தான் எல்லாம் நடக்குதா அப்படினு கேட்டா கூட நான் என்ன சொல்வேனா திங்கிங் பண்ணி நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம புற செயல பண்றோம் அதையும் தாண்டி நம்ம என்ன பிராத்தம் கொண்டு வந்திருக்கோம் அதுபடி தான் நடந்துட்டு வருது <laughs> 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 அது வந்து என் பிராத்தத்துல இருந்தாலும் நான் அதை செயலா கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு நான் சார்ட்ட பேசி ஒரு இது பண்ணணும் இல்ல இத நான் செயலா அதை அப்படியே விட்டா யாரு சங்கரிக்கு இந்த நினைப்பு இருக்குன்னு இப்படி தெரியும் உங்களுக்கு ஓ கரெக்ட் அப்ப வந்து அது வந்து வெளிப்படுத்திக்கலாம் எனக்கு பேசுறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லாம இருந்தா நான் போய் சொல்ல முடியாது பேசுறதுக்கு எனக்கு ஒரு ஏதோ ஒரு கருத்து நான் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன் அதனால நான் அப்ரோச் பண்றேன் அப்ப அந்த தாட் தான் வந்து நீ சொல்லுன்னு சொல்லுது இருந்தாலும் அதை செய்யலாம் நான் இன்னைக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிருக்கேன் ஆஹ் அதுதான் மேடம் எனக்கு ஒவ்வொன்றும் எனக்கு அந்த இன்ஸ்டிங் மாதிரி இதை செய்ய இதை செய்யாத அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன டைரக்ட் பண்ணுது அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் அதுதான் நீங்க அதாவது எல்லாருக்குமே அதுமே நீங்க டைரக்ட் பண்ணுதுன்னு சொல்றதை விட எல்லாருக்குமே அதே நிலைமையில தான் இருக்கு எனக்கும் இருக்கு எல்லாருக்கும் இருக்கு 
ஆனா இது வந்து நம்ம செய்யக்கூடிய செயலால என்ன வரும் அப்படிங்கறத மட்டும் நீங்க பார்த்தா போதும் இந்த செயலால எந்த பிரயோஜனமும் இல்லைன்னா தேவையில்லை வணக்கம் <laughs> சார் <laughs> <laughs> எனக்கு <laughs> 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 பழைய நிகழ்வுகள் பாதிப்பு வந்து பெருமளவு இருக்கிறதுனால அது வந்து இந்த புரிதல் இப்போதைக்கு இது முதல் புரிதல் இல்லைன்னா வந்து ஒரு இது பர்சன்டேஜ் கணக்குல வச்சு பாத்தீங்கன்னா நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் என்னோட நிகழ்வுகளும் பாதிப்பு அதிகமா இருக்கிறதுனால புரிதல் ஒரு பர்சன்டேஜ் இருக்கு இது எவ்வளவு நாள் ஆகும் இது புரிதல் வந்து ஆழமா வேறொன்றி புரியறதுக்கு எவ்வளவு நாள் ஆகும் சரி சார் நீங்க கோயம்புத்தூர்ல இருக்கீங்க அங்க கோல்டா தானே இருக்கும் ஆமா உங்களுக்குள்ள <laughs> 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 உங்களுக்குள்ள அந்த இது வரைக்கும் நடந்த நிகழ்வுகளோட அழுத்தம் எதனாலேயாவது ஒரு விஷயத்துலதான் நீங்க இதா இருப்பீங்க மேபி அது என்ன நடந்திருக்கலாம் நடந்த நடக்காமையே கூட நம்ம மனசு ஒரு விஷயத்த நினைச்சிருக்கலாம் சோ எப்படி வந்து ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் ஒவ்வொரு மாறுமே மனிதனுக்கும் வந்து நாளாகும் இப்ப நாளா வந்துட்டு ஒரு பிரச்சனையில இருந்து வெளியே வர்றதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் இயர்ஸ் ஆச்சு ஆனா சில நேரங்கள்ல ஆறு மாசத்துல வந்துருவாங்க அது அவங்களோட தாக்கத்தை பொறுத்து ஆனா எப்போதுமே நான் உணர்ற ஒரு விஷயம் எப்பெல்லாம் நான் தாக்கப்படுறேன்னா ஏதோ ஒரு புது விஷயத்த நம்ம ஐயா புரிதல்ல கத்துக்கிடுவோம் காலகட்டம் <laughs> 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 நீங்கிட்டீங்க <laughs> 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 இந்த மாதிரி ஒரு 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 எனக்கு எனக்கே தோணுது எப்படின்னா என்னோட நான் ஒரு ஆறு மாசம் நல்லா இருக்கும் ஆறு மாசம் ஒரு மாதிரி ஆயிடும் ஆறு மாசம் நல்லா இருக்கும் ஒரு ஆறு மாசம் ஒரு மாதிரி ஆயிடும் அந்த மாதிரி தோணுது இது பர்மனண்டாவே இருக்காதா பர்மனண்டா இருக்கு இது பெர்மனண்டா நீங்க இருக்கணும்னு நினைக்கிறதுனாலதான் அது இருக்க மாட்டேங்குது அதுதான் அது பெர்மனண்டா இருக்காதுங்கறத ஏத்துக்கிடுங்க அப்புறம் அது பெர்மனண்டா அதுவா இது வந்து நான் வந்துட்டு அந்த லாஸ்ட் மேல நான் என்னோட தாட் ப்ராசஸ் வந்து என்ன வச்சுக்கிட்டேன் இது கடைசி வரைக்கும் கடைசி மூச்சு வரைக்குமே இது இருக்கதான் போகுது அப்படிங்கிற அளவுக்கு கொண்டு வந்த பிறகு அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அது அடங்கிடுச்சு சோ டைம் லிமிட் கொடுத்த உடனே நமக்குள்ள ஒரு ஆன்சைட்டி வந்துடும் ஐயோ இன்னும் வந்துகிட்டு இருக்கு இன்னும் வந்துருக்கா அப்போ குழப்பங்கள் மறுபடியும் அதிகமாக தான் சான்சஸ் அதிகமாக எப்ப நாள் வா எப்படி நாள் வா அப்படிங்கிற எவ்வளவு நாலு நாள் இருந்துட்டு போ அப்படிங்கிற தாட் ப்ராசஸ்க்கு நம்ம வரணும் எனக்கு எல்லாமே சீக்கிரம் நடந்து நடந்துடணும் மேபி நான் தோன்றதுனால எனக்கு அப்படி இருக்குமா தெரியல அப்படி தோன்றது தப்பு இல்லையே ஏன் அதை தப்புன்னு நினைக்கிறேன் அப்படியே சீக்கிரமா நடந்தாலும் நல்லது தானே அப்படின்னு நினைச்சுக்கலாம் ஆனா அதுக்கு அந்த லிமிட்டேட் சீக்கிரம் நடந்துடணும் இல்ல லேட்டா நடக்கணும் எது நடந்தாலும் அது ஓகே தான் அப்படிங்கிற அஹ் அந்த தன்மைக்கு வந்துருங்க உங்களுக்கு கான்செப்ட் எல்லாம் புரிஞ்ச கான்செப்ட் எல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருது சோ டைம் லிமிட் மட்டும் கொடுக்காதீங்க அவ்வளவுதான் சும்மா மன மனதிலிருந்து சும்மா இருந்துட்டு வேணுங்கிற உணர்ச்சிகளையும் வேணுங்கிற எண்ணங்களையும் புறத்துக்கு தேவையா 
தேவையில்லைன்னா அது பாட்டுக்கு வந்துட்டு போ நான் பாட்டுக்கு அம்மா என் வேலைக்கு பார்ப்பேன் அப்படின்ட்டு இருந்தா மட்டும் போச்சு போதும் போதும் அவ்வளவுதான் ஓகே இன்னொரு கேள்வி என்னன்னா இத இப்படி இப்படி இருக்கிறதுனால சில வந்து இப்போ இப்போ இப்ப வந்து நான் வாழ்க்கையில சில இடத்துக்கு முன்னேறணும் பொருளாதார பொருளாதாரத்தின் அந்த வழியில அப்புறம் வந்து என் குடும்பத்துல கொஞ்சம் குடும்பத்துல அப்புறம் வந்து ஒரு சமூகத்துல இந்த மாதிரி நான் ஒரு நல்ல கட்டத்துக்கு போகணும்னு இதை யூஸ் பண்ணி இந்த எப்படி சொல்றது லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் நம்ம வந்து இப்படி நினைச்சு பார்த்தோம்னா அந்த கட்டத்துக்கு போகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த மாதிரி இந்த இத இந்த புரிதலை அதுக்கு யூஸ் பண்ண முடியுமா நிச்சயமாக முடியும் நிச்சயமா முடியும் அதாவது நீங்க லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் நினைச்சா நான் தான் சொன்னேன் இப்ப நான் ஜூம் மீட்டிங் பண்ணணும்னு நினைச்சா மட்டும் முடியாது அது செயலா பண்ண போய் நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த நிமிஷம் லெவன் டு டுவெல் நம்ம பிளான் பண்ண டைம்ல பண்ணிட்டு இருக்கோம் சோ செயல் தான் ரொம்ப முக்கியம் இப்ப நான் மனசுல ஆயிரம் நினைக்கலாம் இப்ப நான் உங்க நீங்க கேள்வி கேட்டாலும் என் மனசுல ஆயிரம் நினைக்கலாம் ஆனா எது செயல் பண்றோங்கிறத ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு இது எப்படி யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ வந்து நீங்க வாழ்க்கையில முன்னேறிட்டு இருக்கும் போது நமக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்னன்னா அடுத்தவங்க என்ன நினைப்பாங்க அடுத்தவங்க இப்படி பண்றாங்க அதெல்லாம் நமக்கு தோணும் இப்ப இந்த புரிதலுக்கு வந்த பிறகு யா நம்ம மனசே நம்ம பேச்ச கேள்வி மட்டும் அடுத்த நினைச்சா என்ன என்ன எப்படி நினைச்சா நான் அதை பத்தி கவலை இல்லைன்னு உங்களோட மைண்ட் போக்கஸ் வந்து உங்களோட செயலை நோக்கியே போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க செயல் அற்புதமா அமைங்க இல்ல அதுல அந்த ஆஹ் அடுத்தவங்க என்ன நினைப்பாங்கிறது கூட ஒரு வயது நல்லதுதான் நம்ம அப்படி அடுத்தவங்க என்ன நினைப்பாங்கிற இல்ல அடுத்தவங்க என்ன நினைப்பாங்கிறது வந்து ரெண்டு விதமாவும் பாக்கலாம் அதுலயுமே வந்து ரெண்டு ப்ராபபிலிட்டி இருக்கு ஒரு விஷயம் வந்து அடுத்தவங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னு ஒரு விஷயம் கொஞ்சம் விஷயத்த மட்டும்தான் நம்ம எடுக்க முடியும் எல்லாத்துக்கும் நம்ம அடுத்தவங்க என்ன நினைப்பாங்க நம்ம செயல் செய்ய ஆரம்பிச்சோம்னா நம்மளால நம்ம நினைக்கிற செயலை செய்ய முடியாது இல்ல நான் என்ன சொல்றேன்னா அடுத்தவங்க நம்ம தவறு பண்ணா மத்தவங்க வந்து நம்ம தவறு பார்ப்பாங்க அப்படின்னு நினைக்க போகும்போது அது ஒரு பேர் நல்லது நல்ல அதுல நல்ல உணர்வு அதுவும் நல்ல உணர்வு தான் ஆனா அதையே ஃபுல்லா வச்சுட்டு இவங்க என்ன நினைச்சிருவாங்களோ நினைச்சிருவாங்களோ நினைச்சு செயல் செய்யாம தடைய அமைஞ்சிடக்கூடாதுன்னு சொல்லு ஒரு இப்ப நான் வந்து ஆஹ் பணக்காரன் ஆகும் நினைக்கிறேன் ஆனா வந்து எனக்குள்ள பணக்காரங்கள் ஆனா இது மது அருந்துவாங்க அவங்க வந்து எப்படி வேணா இருந்துருவாங்க அப்படின்னு ஒரு நெகட்டிவான எண்ணங்கள் பதிஞ்சிருக்கு அது அது வந்து பணம் வந்துட்டு நம்மள அந்த மாதிரி மாறிடுவோமோங்கிற ஒரு பயமும் வருதுன்னா அந்த மாதிரி எண்ணங்களை வந்து தவிர்த்துட்டு நம்ம செயல்ல பணக்காரனா நம்ம செயல் ஆமா உங்களுக்குன்னு ஒரு பிரின்சிபல் அதாவது நான் ஒரு இது கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அப்படின்னா இப்போ உங்களுக்குன்னு ஒரு பிரின்சிபல் வச்சுருங்க அதாவது நான் இந்த மாதிரி பணக்காரம் ஆனாலும் நான் வந்து இந்த மாதிரி தப்பான விஷயங்கள் செய்ய மாட்டேங்கிறதுல ஒரு கடினமான ஒரு கல்லு மாதிரி நம்ம அந்த இடத்துல நம்ம பிரின்சிபலை விட்டு கொடுக்க கூடாது ஒப்பீனியன் இப்போ ஒரு படம் பாக்குறோம் இப்ப நான் வந்து நிமிதா நாள் ஒரு படத்துக்கு போனேன் ரிவ்யூ பாக்குறேன் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ரிவ்யூ கொடுத்துருக்காங்க சரி அவங்க பாட்டு அவங்க ரிவ்யூ கொடுக்குறாங்க நான் போய் பார்த்து எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அவங்க பிடிக்கலான்னு கொடுத்துருக்காங்க பிடிச்சிருக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க சோ ஒப்பீனியன் கூட நம்ம ஒரு ஃபுளோ ஒரு ரிவர் ஃபுளோ பண்ற மாதிரி போய்க்கலாம் ஆனா அதே டைம்ல பிரின்சிபல்ல வந்து நம்ம ஒரு கல் மாதிரி இருந்துரும் உங்களுக்குன்னு ஒரு பிரின்சிபல் நான் யாருக்குமே வந்து இந்த மாதிரி செய்ய மாட்டேன் ஏன்னா எனக்கு பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்சிருக்கு அதே மாதிரி இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பண்ணனால எனக்கு அது பண்ண விருப்பம் இல்லைன்னா அதுல நீங்க பிரின்சிபல்ல ரொம்ப கல் மாதிரி இருங்க அதே ஒப்பீனியனா இருந்தா நீங்க ஒரு ரிவர் மாதிரி இருக்கலாம் தப்பேரு மேடம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் மேடம் என் பேர் முகிலன் மேடம் நான் சேலத்துல இருந்து பேசுறேன் மேடம் ஆஹ் சொல்லுங்க சார் மேடம் எனக்கு என்னன்னா சில இது நான் நினைக்குது உடனே நடக்குது மேடம் அது என்ன ரீசன் தெரிய மாட்டேங்குது மேடம் நினைக்கிறது உடனே நடக்குதுன்னா நீங்க எத்தனை எவ்வளவு நினைக்கிறீங்க இப்ப சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் அவ்வளவு நடந்துருதா இல்ல மேடம் நான் திடீர்னு ஏதாச்சும் நான் சாப்பிடணும் ஆசைப்படுவேன் அது உடனே கிடைக்கு கிடைக்கிறது வீட்டுல கிடைக்க போனா அது ஏதோ ஒரு வகை வகையில எனக்கு வந்து கிடைக்குது பல நிகழ்வு இது மாதிரி நடக்குது மேடம் அது என்னன்னு புரியல மேடம் ரொம்ப வருஷமா நடந்துருக்கு உன்ன ஏதாவது நினைக்கிறது <laughs> 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 நிகழ்வு நிறைய நடக்குது மேடம் அதுதான் ஆச்சரியமா இருக்கு சார் சமயம் 
கண்டிப்பா சார் கண்டிப்பா எனக்கே வந்துட்டு சில அந்த மாதிரி தோணும் அது வந்து நம்ம ஏதோ சூப்பர் ஏதோ ஒண்ணு இருக்கிற மாதிரி தோணும் பிகாஸ் நீங்க சரண்டர் பண்றதுனால மேபி அந்த டோட்டல் மைண்ட் அதாவது அந்த கடவுளே வந்து நமக்கு வந்து பிளெஸிங் பண்றாரு எனக்கு ஒரு சந்தேகம் தெரிஞ்சிருக்கணும் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க <laughs> ஒரு குழந்தை வந்து என்னன்னா அவ வந்து ஒரு பையன் வந்து அவட்ட வந்து லவ் சொல்லிட்டான் ஆனா அந்த பொண்ணு எதிர்பார்க்கவே இல்ல அப்ப வந்து என்கிட்ட வந்து சொல்லி அழும் போது நான் ஷார்ட்டா சொல்லிடுறேன் சோ அழும் போது நான் என்ன சொன்னேன்னா ஒரு ரெண்டு சிடி அப்ப நான் சொல்றேன் டூ தௌசண்ட் எயிட் ஆர் நைன் இருக்கும் சிடி கொடுத்து அதுல வந்து பேய் படம் அதை பாத்துட்டு வான்னு சொன்னேன் பாத்துட்டு வந்து மறுநாள் ரெண்டு நாள் வந்து சொன்ன பொண்ணு என்ன சொன்னுச்சுன்னா மேம் எப்படி இருந்தது படம் அப்படின்னா ஐயோ ராத்திரி எல்லாம் தூங்க முடியல ஃபுல்லா வந்து அங்கங்க பேய் நிக்கிற மாதிரிதான் ஃபீலா இருந்தது இதேதான் வந்து தாட் இதேதான் உனக்கு வந்து அந்த பையன் அந்த பொண்ணுக்கு என்ன ஒரு உணர்வு வந்துட்டுன்னா அந்த பொண்ணு அந்த பையன் தன்னை பார்த்து லவ் யூ சொன்னால அந்த பையனை நம்மளும் லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டோமோ ஏன்னா அவன் நினைவுகளே இருக்கிறனால நம்மளும் லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டோமோ அந்த பொண்ணு தப்பா நினைச்சிட்டு சோ இப்படி ஒரு பேய் படம் பார்த்தா ஒரு பேய் ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு நம்ம மன மனசுல வந்து காட்டிட்டு போற மாதிரி தான் அந்த பையனோட நினைவு உனக்கு வந்திருக்கு அதனால இது தாட் இப்படிதான் வேலை செய்யும் அது திங்கிங்க நம்ம கன்வெர்ட் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஓ இது பிரெயின் நம்ம கூட இவ்வளவு விளையாடுமான்னு அந்த பொண்ணுக்கு புரிஞ்சுது சோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அவங்களுக்கு வந்து அவங்க பேஸ் பண்ண அவங்க லெவலுக்கு உள்ள நிறைய விஷயங்கள் நம்ம சொல்லலாம்ல ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் கண்டிப்பா ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் சின்ன கொஸ்டின் மேம் அபவுட் நம்மளுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு ஆபத்து வரும்போது மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகுதா ஆபத்து வரும்போதுன்னு சொல்ல முடியாது ஆஹ் இப்போ முன்னாடி ஒருத்தங்க கேட்டாங்கல்ல எனக்கு எல்லாமே வந்து என்கிட்ட வந்து எனக்கு வந்து நான் கே நினைச்சோடனே நடக்குதுன்னு அது சரண்டர் கொடுக்க கொடுக்க ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லாமே நமக்கு கிடைக்கும் அது எப்படி கிடைக்கும் நம்மளால சொல்ல முடியாது டைம் லிமிட் அதெல்லாம் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம சரண்டர் பண்ண பண்ண அதுக்கு ஏதோ ஒரு வேயாவது திறந்து விட்டுரும் என்ன மேடம் ஐயா சொல்லிருக்காங்க நீங்க வந்து ஒரு கட்டத்துல எங்கேயாவது கீழே விழுகிறீங்கன்னா விழுந்தோடனே எந்திரிச்சிருவீங்க அது வந்து உங்க டோட்டல் மைண்டோட செயல்பாடு தான் எந்திரிக்கணும்ன்ற ஒரு யோசனை கூட இல்லாம இட் வில் ஜஸ்ட் ஹேப்பன் லைக் தட் கரெக்ட் அப்படின்னு அப்ப நான் என்ன கேக்குறேன்னா ஏன் விழுந்தோன்னு எந்திரிக்கணும் உழுவாம தடுக்காதா அப்படின்னு கேக்குறேன் நானும் பாத்துருக்கேன் விழுந்துட்டுதான் எந்திரிக்கிறேன் எனக்கு தெரியாது தெரியும் அப்ப அந்த பள்ளத்துக்கிட்ட போகாம தடுக்கலாம் அது என்ன விழுவ வச்சு அப்புறம் எந்திரிக்க வைக்குது ஆனா பள்ளத்துல விழுவாதான் போறேன் இல்ல இல்ல அதாவது லெசன்ஸ் லேர்ன் பண்றதே வந்து ஒரு அடி வாங்கினப்பறம் நம்ம லெசன்ஸ் லேர்ன் பண்ண முடியும் இப்போ அந்த டோட்டல் மைண்டுங்கிறதே வந்துட்டு எல்லா சந்தர்ப்பத்திலயும் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணதான் அது வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு ஆனா நம்ம ஒவ்வொரு இடத்துலயும் நீங்க வந்து ஒரு இப்ப நீங்க ஐயாவோட ஆடியோவோ எது கேட்டாலும் நீங்க ஒரு சந்தர் ஒரு பிரச்சனையில நீங்க இருந்து அதுக்கப்புறம் ஐயாவோட புரிதலுக்கு வரும்போதா உங்களுக்கு வந்து அந்த டோட்டல் மைண்டோட வேல்யூ நமக்கு நல்லா புரியும் காக்க மாட்டேதுன்றதுதான் என்னோட கேள்வி ஏன்னா எப்பவுமே அதுதான் பங்கன்ல இருக்கு இல்லையா ஆமா அப்புறம் 
அதாவது அது பேர் வந்து நம்ம சோல் லெசன்ஸ் சொல்லலாம் சோ அந்த ஆத்மாக்காக நம்ம ஒரு லெசன்ஸ் கத்துக்க வந்திருக்கோம் அப்போ லெசன் கத்துக்க வரும்போது அஹ் எப்படி இப்ப நான் இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு நான் ஸ்வீட்டே கொடுத்துட்டு இருக்கேன் ஸ்வீட்டே கொடுத்துட்டு இருந்தா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்வீட்டோட இது தகட்டி போயிடும் அப்போ ஒரு காரத்தை கொடுத்துட்டு ஸ்வீட்டு கொடுத்தா ஆஹ் சூப்பரா இருக்கு இப்ப நீங்க டீ குடிச்சிட்டு உங்களுக்கு லட்டு கொடுத்தனா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க ஐயோ லட்டுல கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும்னு நீங்க சொல்லுவீங்க அதே இது நான் ஒரு காரத்தை கொடுத்துட்டு நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஆஹ் கரெக்டா இருக்குப்பா அப்படிங்க சோ அந்த காரம் மாதிரிதான் அந்த பள்ளத்துல உள்ளது விழுந்தாதான் இதோட அருமை தெரியுங்கிறதுக்காக தான் நம்ம பள்ளத்துல உள்ளோம் என்ன அருமைன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க மேடம் லெசன்ஸ் லெசன்ஸ் நம்ம வந்து எல்லாமே எல்லாமே ஒரு லெசன்ஸ் கத்துக்கதான் நம்ம வரும் ஆமா மேடம் லெசன்ஸ் கத்துக்க வர ஆனா என்னன்னா அங்க பள்ளம் இருக்குதான் எனக்கு தெரியாதுல்ல ஆமா தெரிஞ்சிருந்தா இப்ப தெரிஞ்சிருந்தா நான் போக மாட்டேன் ஆமா அப்ப தெரியாம நடக்கிறதுக்கு ஏன் லெசன்ஸ் அப்படின்னு எனக்கு தெரியாம இல்ல இல்ல தெரியாம நடந்த போய்தான் வந்து அந்த இடத்துல பள்ளம் இருக்கிறதே நம்ம லெசன் கத்துக்கிட்டோமே இனிமே அடுத்து போகும்போது பள்ளத்துல விழாமே நம்ம போயிடுவோம்ல ஆமா மேடம் அடுத்து ஓகே ஓகே மேடம் ஆனா இன்னும் எனக்கு ரொம்ப இருந்தாலும் இந்த ஐயாவோட இதை நாங்க நீங்க நம்புறீங்கல்ல இந்த இந்த புரிதல் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு உண்மைத்தன்மை இருக்குன்னு உங்களுக்கு சொல்லுது இல்ல சொல்லுது மேடம் ஆனா வந்து நாங்க இல்ல மேடம் ஒரு பிராக்டிஸ் மாதிரி தான் போய்கிட்டு இல்ல சார் இல்ல சார் ஐ மலேசியன் சார் நான் வந்து இந்த ஜூம் உங்களுக்கு வந்து அந்த முகாம் வீடியோஸ் கொடுப்பாங்க கண்டிப்பா கண்டிப்பா அது வந்து நீங்க கேட்டீங்கன்னா ஒரு தடவை கேட்டுட்டு வந்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவா நீங்க வந்து கேள்வி கேட்கலாம் ஓகே மேடம் ஓகே சார் ஓகே சார் நீங்க வந்து ஓகே மேடம் ஒரு நம்பர் கொடுங்க அதுல நாங்க வந்து ஆன் ரிக்வெஸ்ட் வந்து நாங்க ஒரு சில வீடியோஸ் லிங்க் கொடுக்குறோம் இல்ல சார் ஆல்ரெடி குரூப் எல்லாமே இருக்கு ஐ அம் ஐ அம் ஃபாலோவிங் எவ்ரிதிங் ஓகே மகா கிரேட் குரூப்ல இருக்கேன் சார் ஓகே 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 थैंक यू थैंक यू மேடம் थैंक यू थैंक यू மேம் ஒரே ஒரு क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन ஓகே சார் ஓகே நீங்கலாம் <laughs> 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 அது ஓவர் கம் பண்றது வந்து நீங்க வெயிட்டேஜ் அவ்வளவு வெயிட்டேஜ் நம்ம அதுக்கு கொடுக்குறோம் ஓகே இப்ப எனக்கு வந்து நான் ஸ்டீரிங் இப்ப வந்து நான் ஸ்டீரிங் கையில இருக்கு ஓகே இது தாட்டா இருக்கு வேற ஒண்ணு இல்லை இப்ப என்னோட செயல் என்னன்னு சொல்லிட்டு நீங்க ரெண்டு சைடு மிரர் பார்த்துட்டு மே அந்த மிரர் பார்த்துட்டு நீங்க ஓட்ட போறீங்க அவ்வளவுதான் இதே தான் வந்து சரவணனும் ஜியோமணி சாரும் ஒரு இதுல சொல்லியிருப்பாங்க கண்ணாடியில ஒவ்வொரு பிம்பம் பிம்பம் விழுறத பத்தி சொல்லியிருப்பாங்க சோ அந்த பிம்பம் மாதிரி அந்த பிம்பம் வந்து இப்ப நீங்க போயிட்டே இருக்கும்போது முதல்ல ஒரு நிறுத்தி பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு மரம் தெரியற மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஆள் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் இப்படியே மூவ் ஆயிட்டு இருக்கும் ஒவ்வொரு பிம்பமா அதுல விழுந்துட்டு இருக்கு அதே மாதிரிதான் இப்ப உங்க மனசுக்குள்ள பயங்கர பிம்பம் இருக்கு அவ்வளவுதான் அது ஒரு தாட்டு அந்த தாட்டை நீங்க யூஸ் பண்ணி ஆஹ் லைட் அதாவது அந்த தாட்டை ரொம்ப அதிகமாவும் இல்ல கவனத்தோட போகணும் ஆனா பயத்தோட ஓட்ட வேண்டாம் இருக்காது <laughs> சோ இப்ப அந்த தாட் லெவல்லயே அந்த தாட் வந்தப்ப ஓகே எனக்கு ஃபியர் வந்திருக்கு ஓகே அது இருக்கட்டும் என் பாட்டுக்கு நான் இங்க முன்னால பாத்து கேர் எங்க போடுறது கிளட்ச் எப்படி அமுக்குறேன்னு போல பாத்து சொல்லிக்கலாம் அதை சொல்லலாமா ஆமா கண்டிப்பா அதை நீங்க பண்ணிக்கலாம் இன் கேஸ் ஒரு தடவை ரெண்டு தடவையும் அந்த நர்வஸ்னஸ் வந்துட்டாலும் ஓகே நான் தாட் திங்கிங்கா மாத்திட்டேன் அதுக்கும் கில்ட் ஆக வேண்ட
ஐயோ எவ்வளவோ படிச்சிருந்தோம் அப்படி ஆயிட்டே நினைக்காதீங்க நீங்க அப்படியே வரும்போது ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேல முதல்ல அந்த நர்வஸ்னஸ் குறைஞ்சிரும் அடுத்தது இந்த பயமே வராம போயிடும் அடுத்தது இந்த பயமே அந்த தாட் வந்தா கூட உங்களால அதை வந்து ஓவர் கம் பண்ண முடிஞ்சு எப்படி <laughs> இப்போ வந்து பியர் வந்துச்சு இத நான் வந்து இப்போ கை கால்லாம் அந்த நர்வஸ்னஸ் வந்த உடனே ஓகே நான் தாட்டா திங்கிங்கா கன்வெர்ட் பண்ணிருக்கேன் ரைட் அப்படின்னு ஒரு பாஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு சரி இதுதான் நடந்ததா பரவாயில்ல அப்படின்னு நீங்க உங்களை ஒரு இது என்ன ப்ராசஸ் நமக்குள்ள நடக்குன்னு நீங்க கொஞ்சம் அதை பாத்துக்கோங்க அவ்வளவுதான் நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்போது ஆமா கரெக்ட் நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்போது ஓகே இந்த தாட் தான் வந்திருக்கு பரவாயில்ல ஆனா எனக்கு என்ன தெரியும் என் செயல் என் கையில தான் இருக்கு நடக்காது எனக்கு தெரியும் அப்படிங்கிற அந்த கான்பிடென்ட வந்துரும் ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு சூப்பர் மேடம் சூப்பர் மேடம் கிளியர் கிளியர் எக்ஸ்பிளேஷன் தேங்க் யூ சோ மச் தெரிஞ்ச விஷயங்கள்ல அந்த வாய்ப்பு ரொம்ப நன்றி நிறைய இத மாதிரி ஜூம் மீட்டிங் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் சோ ப்ரொவைடட் எனக்கு டைம் கிடைக்கும் போது நிச்சயமா பண்றேன் குழந்தைங்களுக்காக நிறைய மீட்டிங்ஸ் பண்ணணும்னு என்னோட அல்டிமேட் மோட்டோவே ஐயாவோட புரிதலை வந்து குழந்தைங்களுக்கு எடுத்துட்டு போறதா அதை தொடர்ந்து செய்யணும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் டு பகவத் மிஷன் அண்ட் எவ்ரி ஒன் தேங்க்யூ இன்னைக்கு நம்ம வந்து பேசினவங்க வந்து சங்கரி மேடம் அவர்கள் அவங்க வந்து அவங்களுடைய அனுபவத்தை வச்சோம் அவங்களுடைய ஐயாவுடைய தெளி தெளிவை வச்சோம் பலருடைய கேள்வி எழுத்தும் அவருடைய கருத்துக்களையும் உங்களுக்கு சொன்னாங்க அவங்க அனைவருக்கும் கவர்ந்தூ மீட்டிங் அந்த அனைவர் சார்பாகவும் பகவத் மிஷன் சார்பாகவும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அது மட்டும் இல்ல அங்க வந்திருக்கிற அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவிக்கும் இங்க தொடர்ந்து இந்த ஜூம் மீட்டிங் அட்டன் பண்ணுங்க ஆஹ் வெள்ளிக்கிழமை ஆஹ் எட்டரையில இருந்து ஒன்பதரை வரைக்கும் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆஹ் பதினோரு மணில இருந்து பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் இது மட்டும் இல்ல இங்க வாரம் எல்லா நாட்கள்லயும் ப்ரோக்ராம் நடக்க போகுது எல்லாத்துலயும் வந்து பங்கெடுத்து உங்களுடைய தெளிவெடுத்து அது மற்றொரு மற்றவங்களுக்கும் பயன்படுத்த நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ சார்